எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ் ஜல்லஷான் ஹோத்தாலாவை போற்றி புகழ்ந்து நபிகள் நாயகம் செல்லல்லாஹ் அலி வசல்லம் அவர்கள் மீது செலவாத்தும் சலாமும் சொல்லி ஆரம்பம் செய்கின்றோம் அன்பிக்கினி அவர்களே அதாவது நவீன சவால்களுக்கு மத்தியில் இஸ்லாமிய பெண்களும் அதற்கான வழிகாட்டலும் என்ற ஒரு தலைப்பு தந்திருக்கிறாங்க அதை சவால்கள் புதுப்பிக்கப்பட்டிருக்குது புதிய புதிய சவால்கள் வருகுது இந்த சவால்களுக்கு மத்தியில் ஒரு முஸ்லீம் பெண் எப்படி நடக்க வேண்டும் என்பது தான் தலைப்பின் சாராம்சம் எந்த வகையான அதாவது சவால்கள் என்றால் இதற்கு முன்னாடி விபச்சாரம் இருந்தது ஆனால் இப்பொழுது ஃபேஸ்புக் மூலமாக மற்ற மற்ற ஊடகங்கள் சோசியல் மீடியா மூலமாக அது அதிகமாக ரொம்ப சிம்பிளாக இதுக்கு முன்னாடி ஒரு வீட்டிலேருந்து ஒரு பெண் போனதாக இருந்தால் அது ஊருக்கே தெரியும் அல்லது ஒரு ஆண் ஒரு பெண்ணோடு தொடர்பு வைப்பதாக இருந்தால் கூட ஒரு கடிதத்தையாவது ஒரு 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 கையில் கொடுத்து அனுப்பணும் கண்டுபிடிச்சிருவாங்க ஆனால் இப்பொழுதெல்லாம் அது யாருக்குமே தெரியாத விதத்தில் ரொம்ப சிம்பிளாக சோசியல் மீடியா ஊடாக தகவல்கள் பரிமாற்றப்பட்டு கொண்டிருக்குது அதனால் இப்பொழுது உள்ள தாய்மார்கள் இதுக்கு முன்னாடி உள்ள தாய்மார்களை விட புதிய புதிய சவால்களுக்கு முகம் கொடுக்க வேண்டியிருக்குது எப்படி எங்கள் குழந்தைகளை பாதுகாக்கிறது எப்படி இந்த ஜினாவிலிருந்து எங்கள் பிள்ளைகளை பாதுகாக்கிறது இஸ்லாமிய குடும்பத்தை எடுத்துக்கொண்டால் இதற்கு முன்னாடி உள்ளவர்கள் அவங்க எவ்வளவு திருமணம் முடித்து எத்தனை வீதாசாரத்தில் விவாகரத்து செய்தார்கள் இப்போ உள்ளவங்க எவ்வளோன்னு கேட்டால் இப்போ அதிகமாக மொதல் அதிகமாக இப்போ அதிகமாக அவங்க மொதல் உள்ளவங்க படித்தாக்களை இப்போ உள்ளவங்க நிறைய படிச்சிருக்கிறாங்களா இப்போ உள்ளவங்க படித்தவர்களுக்கு வாழ தெரியாது அப்படியே சொல்ல போகிறீங்க அப்படி தான் ஏண்டா முத உள்ளவங்க எட்டாம் ஆண்டு ஐந்தாம் ஆண்டு படித்தவங்க இப்போ உள்ளவங்க நிறைய படிச்சிருக்கிறாங்க சாதாரணமாக அட்வான்ஸ் போய் படிச்சிருப்பாங்க அப்படி படித்தவர்களுக்கு வாழ தெரியாது கொஞ்சம் படித்த அந்த மக்கள் வாழ்ந்தார்கள் அதுவும் பத்து பிள்ளைகள் இருக்கிறது ஒரு புள்ளை ரெண்டு புள்ளை இந்த ரெண்டு பிள்ளையோடு குடும்பம் நடத்த முடியாத ஒரு நிலைமை அதிகமாக விவாகரத்து அதிகமான டிவோர்ஸ் இதுக்கெல்லாம் என்ன காரணம் நிஜமாக முஸ்லீம் குடும்பத்துக்குள் எக்கச்சக்கமான பிரச்சனைகள் இந்த பிரச்சனைகள் இது இன்றைக்குள்ள தாய்மார்கள் முகம் கொடுக்கிற பிரச்சனை இதுக்கு முன்னாடியை விட இப்பொழுது உள்ளவர்கள் நிறைய தலாக்குகளை சந்திக்கிறாங்க குழு சந்திக்கிறார்கள் என்றால் நிறைய டிவோர்ஸ்கள் சந்திக்கிறாங்க இஸ்லாமிய குடும்பத்துக்குள் சில பித்தனாக்கள் புதுசாக உருவாக்கப்பட்டிருக்கு நான் வீதாசார அடிப்படையில் பேசுகிறேன் அன்றைக்கு ஐம்பது தலாக் என்றால் இன்றைக்கு நூறாக இருந்தால் புதுசை என்னமோ நுழைஞ்சா தானே நூறு வர ஆரம்பிக்கும் இல்லைண்டா அதே நிலைமையில் வந்திருக்கு மக்கள் சனத்தொகை அதிகரிக்கிறாங்க உண்டு அது உண்டு மக்கள் சதவீதம் சனத்தொகையை தாண்டி டிவோர்ஸ் கூடிருக்கு எல்லா குடும்பங்களையும் பிரச்சனை வந்திருக்கு அப்படி என்றால் இந்த சவால்களுக்கு ஒரு முஸ்லீம் பெண் எப்படி முகம் கொடுக்க வேண்டும் இன்ஷா அல்லா சுருக்கமாக அதாவது இந்த கருத்துக்களை உங்களுக்கு மத்தியில் பதிவு செய்யலாம் நினைக்கிறேன் முதல் அம்சம் சின்ன வயசுலேருந்து எத்தனை ஆயிரம் சவால்கள் வந்தாலும் என்ன ஒரு வாப்பா சொல்கிறாரு அவர் ரொம்ப வறுமையில் வளர்ந்தவர் இப்போ அவருக்கு நிறைய சொத்துகள் செல்வங்கள் எல்லாம் இருக்குது வாகனங்கள் இருக்குது அவர் சொல்கிற எங்கள் பிள்ளைகளுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை ஏன்னா அவங்களுக்கு அந்த காணி இந்த வாகனம் அதெல்லாம் இருக்குது என்ன பிரச்சனை அல்லா மீது அணையாக ஆகப்பெரிய பிரச்சனை அவங்களுக்கு தான் இருக்குது என்ன பிரச்சனை என்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு என்னால் முடியுமான அளவுக்கு நான் செய்து கொடுத்தாலும் நீங்கள் செய்து கொடுத்தாலும் நாங்கள் இந்த உலகத்துக்கு வருகிற நேரம் எப்படியோ அதையெல்லாம் தாண்டி திரும்பினால் சினா இந்த பக்கம் பார்த்தால் சினா ஒரு தாய் தன்னுடைய பிள்ளையிடம் எதிர்பாராமல் கேட்க வேண்டிய வார்த்தை எக்கச்சக்கமாக பல்கலைக்கழகத்துக்கு போறார்கள் எப்படி போறாங்க படிக்கணும் நல்ல இது பண்ணணும் பல்கலைக்கழகத்துக்கு போய் ஜினா செய்யாமல் எத்தனை பேர் வந்தார்கள் என்று அறிக்கை எடுக்கணும் அந்த அளவுக்கு எந்த அளவுக்கு என்றால் முஸ்லீம்கள் படிக்கக்கூடிய பல்கலைக்கழகங்கள் அதிகமாக அங்க கூட மரத்து கடையில் டொய்லெட்டில் பங்கு கடையில் சாதாரண கொழும்பு கேம்பஸுக்குள் போயிட்டு வந்தால் தலையை குளித்து கொண்டு தான் ஒரு மூமின் போக வேண்டிய நிலைமை இவங்க யாரு ஓயல் படித்து அந்த அந்த ஆண்டில் மிக சிறந்தவர்கள் அதில் இருந்து அட்வான்ஸ் லெவலுக்கு போனாங்க அதில் இருந்து அட்வான்ஸ் லெவலில் பாஸ் ஆகின எல்லாருக்கும் பல்கலைக்கழகம் இல்லை தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு கூட்டத்துக்கு கொடுத்தார்கள் கொழும்பு பல்கலைக்கழகம் ஒவ்வொரு பல்கலைக்கழகம் அப்படி என்றால் அந்த ஒரு பதினோரு ஆண்டுகள் படித்தவர்கள் அதில் இருந்து ஒரு சிலர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு இன்னும் ரெண்டு ஆண்டுகள் படித்தாங்க அதிலிருந்து கொஞ்சம் பேர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு பல்கலைக்கழகம் அனுப்பினா 
அவங்க தான் ரொம்ப சிறப்பானவர்கள் என்று சொல்லலாம் அப்படிப்பட்டவங்க நிலைமை என்ன தெரியுமா ரொம்ப மோசமான நிலைமை ரொம்ப அசிங்கமான நிலைமை ஆண் பெண் பெண் என்றா என்னன்னு தெரியாத நிலைமையில வாழ்றாங்க சாதாரணமா எங்க வீட்டில் ஒரு மாணிக்கத்தை வச்சுட்டு வந்து என்ன வைங்க நான் ஒய்ஃபு கால் போட்டு சொல்லுவேன் கவனம் பத்து மில்லியன் அது டென் மில்லியன் ஆச்சு எங்கேயும் போயிடாதீங்க கள்ளலாட்சியில் வச்சிருக்கிறீங்க துறப்பெல்லாம் பூட்டி கதவெல்லாம் பூட்டியாக வச்சிருக்கிறீங்க ஒன்றுக்கு பத்து தடவை கோல் அடிப்போம் ஏன் ஜெம் இருக்குது சும்மா சரி கதவை பூட்டி அடுத்த வீட்டுக்கு போனாலும் அதே யோசனையாக இருக்கும் வீட்டுக்குள்ள யாராவது பூந்தா அதை வச்சுட்டு ரெண்டு நாள் எங்கேயாவது போய் தங்கினா ஒழுங்காக மனசு நிம்மதியை தூங்காது என்ன யாராவது எடுத்தா ஒரு பெண்ணுடைய வாழ்க்கையில் கற்பு என்பது அவருடைய உயிர் அவருடைய உயிர் கடை உங்களுக்குள்ளே உங்கள் பிள்ளையே எத்தனை கோடின்னு யோசிச்சு பாருங்க பாப்பாங்க மடியில் உள்ள குழந்தைய ஒரு பத்து கோடி தந்தா கொடுப்பீங்களா அஞ்சு கோடி தந்தா கொடுப்பீங்களா விலையே இல்லை உங்க புள்ள உங்களுக்கு பெறுமது என் புள்ள எனக்கு பெறுமது ஒரு ஆள் நூறு கோடி கேட்டாலும் பிள்ளைய தந்தா இதுக்கு பின்னாடி பார்க்கவும் இயலாது நீங்க உறவும் இல்லை நான் வேற ஒரு நாட்டுக்கு கொண்டு போறேன்னா கொடுக்கே இல்லாது அதை எல்லாம் தாண்டி எங்களுக்கு எங்க குழந்தை புக்கியம் அந்த அளவுக்கு பெறுமது என்றால் அந்த குழந்தை வளர்ற இடம் அது அவ்வளவு பாதுகாக்கப்பட வேண்டிய இடம் அந்த கற்பறை இன்றைக்கு எந்த அளவுக்கு ஆச்சுன்னா அதுக்கு எந்த மரியாதையும் இல்லை ஒரு தாய்மை என்ற அந்தஸ்தை வரக்கூடிய அந்த கற்பை ஒரு பெண் தன் உயிரை மாறி பாதுகாக்கணும் அப்படித்தான் பாதுகாத்து வந்தார்கள் இன்றைக்கு என்னாச்சு ரொம்ப சிம்பிளாக அதை பறி கொடுக்கக்கூடிய நிலைமையில் மக்கள் இருக்கிறாங்க ஒரு சாதாரணமாக மாணிக்கத்தை வச்சு ரொம்ப கேள சேர்ந்த பிடிக்கும் இந்த மாதிரி முஸ்லீம்கள் படித்தவர்கள் அதாவது முஸ்லீம்களும் முஸ்லீம் அல்ல படித்தவர்கள் பல்கலைக்கழகங்களுக்கு போய் அதை உணரல ஒரு பெண் யுவதி அடி எனக்குள்ள பொறுமதியான சொத்து இதே நான் படித்து பட்டம் பெறுகிற நேரம் நான் விபச்சாரியாக இருந்தா இந்த பட்டத்தில் என்ன பெறுமதி நான் பிஹெச்டி முடிச்ச என்ன பெறுமதி எக்கச்சக்கமான தாய்மார்கள் கேட்காத ஒரு செய்தி என்ன தெரியுமா ஒவ்வொரு குழந்தைகளும் உங்க முன்னாடி வந்து ஒன்று சொல்ல போகுது ஆனா நீங்க கேட்கல நான் விபச்சாரம் செஞ்சிட்டமான்னு சொல்ல போகுது அப்படிப்பட்ட ஒரு யுகம் வளர்ந்திருக்குது அவங்க சொல்லாமல் நிற்கிறார்கள் உங்க நெஞ்சு தாங்காததை கேட்ட அன்பிக்கிடிய தாய்மார்களே அல்ல என்னையும் உங்களையும் எங்களுடைய சந்ததிகளையும் பாதுகாக்க அப்படிப்பட்ட ஒரு ஜமான் ரொம்ப சர்வசாதாரணமாக விபச்சாரம் அழிஞ்சு காணப்படுது அதுக்கெல்லாம் எந்த ஒரு ஒரு அதாவது ஒரு ஒரு இதே இல்லாத ஒரு அளவுக்கு எங்க பார்த்தாலும் அழிந்து காணப்பட்டால் ஒரு முஸ்லீம் பெண் இந்த சவாலுக்கு மத்தியில் எப்படி எழுந்து நிற்கிறது எப்படி குடும்பத்தை நடத்துறது அல்லாஹுடைய நல்லது யாருல முதலமைச்சர் அதாவது நாங்கள் எங்கள் நிலைமையிலிருந்து கொஞ்சம் ஒரு படிக்கையில் இறங்கிட்டோம் இதுதான் எங்கள் குடும்பத்துக்குள்ளே ஃபித்னா வரத்து காரணம் நானும் நீங்களும் எப்படி அதாவது ஒரு பிள்ளைகளுடைய பிள்ளைகளை வளர்த்தெடுக்கிற நேரம் அவங்களுக்கு என்ன சொல்லிக் கொடுக்கணும் என்று அல்லாவும் அல்லாவுடைய தூதரும் சொல்லி தந்துட்டாங்க பிள்ளைகளுக்கு என்ன பாடம் நடத்தணும் எப்படி பாடம் நடத்தணும் எந்த மாதிரி பாடம் நடத்தணும் இது அல்லாவும் அல்லாவுடைய தூதரை எங்களுக்கு சொல்லி தந்து முடித்தாச்சு அந்த பாடத்தை நடத்தினால் வல்லாகி ஆயிரம் ஃபித்னாக்களுக்கு மத்தியில் எங்கள் புள்ள அப்படி நிற்கும் இன்ஷா அல்லா உண்மையாக நிற்கும் ஆனால் துரதிருஷ்டவசமாக ஒரு உண்மையை நாங்கள் ஏற்றுக்கொண்டே ஆகணும் என்ன தெரியுமா நாங்கள் படித்து கொடுத்த எல்லா பாடங்களும் வல்லாகி நாங்கள் முஸ்லீம் எங்கள் பேர் நாங்கள் இஸ்லாமிய அடிப்படையில் வச்சுருக்கிறோம் எங்கள் வீட்டில் நாங்கள் தொழுகிறோம் ஆனால் எங்களுடைய டோட்டல் கருத்தும் எகுதியத் நசரானியத் எகுதிகள் என்ன சொல்கிறார்களோ கிறிஸ்தவர்கள் என்ன சொன்னார்களோ வல்லாகி பண்ணி நான் சொல்கிறேன் அதைத்தான் நீங்கள் குழந்தைக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் அது என்ன நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த ஃபித்னாவுடைய தொடக்கம் எங்கே இந்த ஆரம்பிக்குதுண்டா ஒரு ஆணாக இருக்கட்டும் ஒரு பெண்ணாக இருக்கட்டும் ஒரு குடும்பமாக இருக்கட்டும் அவங்க மாறுவதற்கு இஸ்லாமிய பார்வை அவசியம் இஸ்லாம் எப்படி உலகத்தை பார்க்க சொல்லுச்சோ அந்த பார்வையில் சின்ன குழந்தைகளிலிருந்து அவங்களை எழுப்பாட்டம் சின்னதில் இருந்து ஒரே நாளில் போய் மகன் ஒரு பயானோட எல்லாம் விட்டுறணும் தப்பு இதெல்லாம் ஆ சரி ஒரு நாளில் மாற இயலாது பல ஆண்டுகள் எடுக்கும் அதுக்கு பல வருடங்கள் போகும் மெல்ல 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 மனங்கள் பதம் பார்க்கப்பட வேண்டும் அப்படியா இருந்தா சின்னத்தில் இருந்து நம்ம டினருக்கு உட்கார நேரத்திலேயே எங்க பார்வை இஸ்லாமிய பார்வையா அல்லது நான் முக்காடு போட்ட ஒரு கிறிஸ்தவனா அதான் விஷயம் நான் கிறிஸ்டியன் என்று சொல்லவில்லை அல்லாஹுடைய நல்லடியாரில் ஒரு முஸ்லீமுடைய பார்வை என்ன துணியா ஓடு துணியா எப்படிப்பட்டது இன்றைக்கு எக்கச்சக்கமா எடுத்து பாருங்க போதை பொருள் பெரிய அதாவது போடுவாங்க முன்னணியில முஸ்லீம் இப்ப கிட்டத்தில் மிரிஷேன் ஒரு பகுதியில் பிடிச்சாங்க பேஸ்புக் பார்ட்டியில் அதில் ஒரு ஆக்ட்ரஸ் பேரும் போட்டிருந்தாங்க ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு அவங்களும் இருந்தாங்களா நடிகை அதில் இடையில் ஒரு முஸ்லீம் வந்துட்டான் எந்த பா
இந்த தூள்ல இருந்து சிகரெட்ல இருந்து அசிங்கத்தில இருந்து ஆபாசத்தில இருந்து பரப்பத்தில முஸ்லீம் இருக்கிறான் அப்படி என்ன எங்க பிரச்சனை ஆச்சு என்று கேட்டீங்கன்னா இன்ஷால்ல இந்த பிரச்சனைக்கு இந்த சவால்களுக்கு ஒரு முஸ்லீம் பெண் எப்படி நிற்கணுமா இருந்தா ஒரே ஒரு அடிப்படை நாங்க போட்ட கண்ணாடியை கலட்டி வச்சு இஸ்லாம் எந்த கண்ணாடியை போட சொல்லுதோ அந்த கண்ணாடியால பார்க்கணும் இந்த உதாரணத்தை சொன்ன உங்களுக்கு புரியுமா நினைக்கிறேன் பள்ளிவாசல்ல ஒரு ஆள் இருக்கிறாரு அவர் மாதி நான் நிற்கிறாரு ஒரு பேச்சுக்கு நான் சொல்றேன் அவர் எந்த படிப்பும் படிக்கல அவருக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது ஆனால் அவர் அல்லாவோட அழுது பேசுறார் சஜதாவில் இருக்கிறார் நிறைய கேட்கிறார் தகஜ தொழுகிறார் அப்படி ஒரு மனுஷன் நீங்க கல்பால பேசணும் அல்லாவுடைய நல்லியார்களே நான் உங்கள்கிட்ட கொஸ்டனா கேட்கிறேன் நீங்க போய் என்ன ஏமாத்த பேசக்கூடாது உண்மை எது என்பதை நாங்கள் பேசுவோம் பயானை விட கொஞ்சம் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் உண்மை எது அப்படின்னு கேட்போம் அப்படி ஒரு மனிதர் இருக்கிறார் இந்த ஊரில் ஒரு பேச்சு இன்னொரு ஆள் இருக்கிறார் அவருடைய வாழ்க்கை அப்படின்னு தெரியல உங்களுக்கு ஆனால் அவருக்கு நாலு வாகனம் இருக்குது பெரிய பங்களா கட்டிருக்கிறார் அவர் ஒரு டாக்டர் அல்லது ஒரு இன்ஜினியர் உங்கள் குழந்தைய கொண்டு போகிற நேரம் ராஜா இவர் மாதிரி வரணும் என்று சொல்லுவீங்களா இந்த பள்ளியில் தூங்குறாரு இவர மாதிரி வரணும்னு சொல்லுவீங்களா உண்மையை பேசும் யார் அதுதானே தப்பு இல்லை டாக்டர் தானே தப்பா இல்லை என்ன டாக்டர் இது யகோதி சிந்தனை இது கிறிஸ்தவர்களில் சிந்தனை என் மகன் எனக்கு முன்னாடி வந்து வாப்பா நான் இந்த டிகிரி எடுத்துட்டேண்டா மஷா அல்லா ஆனால் நீங்கள் வெற்றி பெறல மஷா அல்லா அல்லா உங்களுக்கு கலந்ததே அல்லா தந்துட்டு வெற்றி என்பது அது அல்ல ஒரே ஒரு ஆளுக்கு நீங்கள் உட்காந்து ஹைருக்கும் அந்த அல்லமல் குருவானோ அல்லம குருவானை படித்து பிறருக்கு படித்து கொடுப்போர் உங்களில் சிறந்தவர் உங்கள் பிள்ளையை சிறந்தவர் ஆக்கணும்டா டாக்டர் இன்ஜினியர் லாயர் அதெல்லாம் ஒரு பக்கம் துனியா மஷா அல்லா அது அவர்களுக்கு எல்லாம் கொடுக்குற அழில் அதனால் எல்லாம் அவர் வெற்றி பெற மாட்டார் சிறந்தவர் ஆக மாட்டார் அப்படி ஆகணுமா இருந்தால் அட்வான்ஸ்ட் அவர் முடிஞ்சு பல்கலைக்கழகம் போன மாணவர்களும் மாணவிகளும் நல்லவர்களாக நிற்கணும் ஒழுக்கமா நிற்கணும் ஒரு பல்கலைக்கழகம் அவங்க சொல்ல இயலாது என்னுடைய நண்பர் அவர் அந்த பல்கலைக்கழகத்தில் படிக்கிற நேரம் சொன்னார் ரகிங்கில் ஹாஸ்டலில் வல்லாகி முழு ட்ரெஸ்ஸையும் கலெக்டி ஹாஸ்டலில் நிற்கணும் நிர்வாணமா வல்லாகி நம்புவீர்களா இவர் படித்தவர்களா இவர்கள் எல்லாம் இவர்கள்லாம் படித்து பட்டம் பெறக்கூடியவர்களா எவ்வளவு கேவலமான ரகிங் தெரியுமா அல்லாஹுடைய இல்லை அண்மை காலத்தில் ஒரு வீடியோ போச்சு பார்த்துருப்பீங்க அதாவது முஸ்லீம்கள் செய்கிற ரகி நான் கேட்கிறேன் படித்தவனா இருந்தா ஒழுக்கம் ஒட்டோமேட்டிக்கா சேரணுமா இல்லையா ஏன் படித்தவனுக்குள்ள சேர்ந்தா பல்கலைக்கழகத்தில் எவ்வளவு அமைதி எவ்வளவு அடக்கம் இவங்க தானே கிளாஸ்ல ஒன்னாம் பிள்ளை ரெண்டாம் பிள்ளை நாலாம் பிள்ளைன்னு வந்து ஒழுக்கமா நின்றவங்க பாடசாலையில பல்கலைக்கழகத்தில் இந்த வீராப்பு பேச்சு இப்படி துடிக்கிறாங்க இந்த மாதிரி இதாக்குறாங்க படிக்க படிக்க ஒழுக்கம் போகுதா ஒழுக்கம் வரையுதா என்ன கேட்கிறேன் இதுவெல்லாம் சாதாரணமா இந்த உலகத்தில் உழைப்பதற்கும் ஏதோ அவர் அறிவை பயன்படுத்தி செய்திருக்கிறார் என்பதற்கும் உரிய பட்டங்கள் இதுவெல்லாம் வெற்றி என்று சொல்ல இயலாது வெற்றி என்று இல்லை எது வெற்றி தெரியுமா அந்த மொஹின் இருக்கிறாரு அவர் கண் கலங்கி அழுதாரு அல்லாவோட பேசினாரு வல்லாகி வல்லாகி ஆயிரம் டாக்டர்மார்களை விட அவர் சிறந்தவர் இதான் முஸ்லீம் பார்வை இப்ப நான் உங்கள்கிட்ட இந்த கேள்வியை கேட்டேண்டா நீங்க வந்தது பண கேட்க இல்ல பயான் கேட்க நீங்க வந்தீங்கண்டா பயான் கேட்காதவர்களுடைய நிலைமை என்ன மார்க்கம் படிக்க வந்த உங்களுடைய நிலைமை உங்க கண்ணாடி எப்படி இருக்குதுண்டா இல்லையா அது அப்படின்னா திருப்பி கேட்டா மூசா அலைசலாம் வெற்றி பெற்றாரா பிரவுனா பிரவுனன்ட்டு தான் வரணும் ஆன்சர் ஆனா வராது சின்னத்துல இருந்தே மூசா அலைசலாம் தானே வெற்றி பெற்றார்னு படிச்சோம் ஏன் கரீம் அவர்கள் தோட்டம் இருந்துச்சு நீரூற்றுகள் இருந்துச்சு எல்லாம் இருந்துச்சு வெற்றி பெற்றார் ஒரு அரண்மனையில் ஒருத்தர் இருக்கிறார் அவர் அரண்மனையிலிருந்து வெளியாகி போய் ஆடு மேய்க்கிறார் உங்க குழந்தைக்கு என்ன சொல்லுவீங்க வாழை தெரியல பாத்தீங்களா நல்ல ஃபுட் சாப்பிட இருந்துச்சு அந்த மாதிரி பிளேட் பிளேட்டா சாப்பாடு பொழைக்க தெரியாதவன் போய் ஆடு மேய்க்கிறான் ரபுல் அஜத் மூசா அலிஸ்லாத்தை பத்தி சொல்ல பார்க்கல முஹபத் தெரிஞ்சான் 
நேரடி குருவானாயத்தை நான் உங்களுக்கு சூறத்தாக என்னுடைய மொஹப்பத்து அவர் மீது சொறிந்தேன் என்கிறான் அல்லா என் பார்வையில் அவரை வளர்த்தேன் என்கிறான் அல்லா சுபான் அல்லா சூரத்து தாஹா பெரட்டி பாருங்க என்னுடைய மொஹப்பத் ஒரு பிள்ளைக்கு அல்லாவுடைய மொஹப்பத் எப்படி அல்லா கொடுத்தேன்னு சொல்றான் அவங்க உம்மா நிக்கிறாங்க பிறவுடைய படம் வருகுது என்ன பண்ணணும் என்று தெரியல ஒரு பெட்டியில போட்டு குழந்தைய வீசுறாங்க அல்லா சொல்றான் குழந்தைய வீசின எந்த தாயும் அது செய்ய இயலாது குழந்தைய தூக்கி ஏண்ட குழந்தைய சாகடிக்கு வர்றாங்க எடுத்து போட்டு ஒரு பெட்டியில பெட்டிய கையில வச்சவங்க பெட்டிய கொண்டு போய் ஆத்துல போடல சாதாரணமா இன்றைக்கு அண்மையில நான் தியாரி போனேன் சொன்னாங்க என்ன வீட்டில் விளையாடி கொண்டிருந்த புள்ள பக்கெட்டில் உளுந்து அதாவது தண்ணி நிறைச்சி வச்ச ஒரு பாஸ்கெட்டில் உளுந்து மௌத்தா போச்சேன் உமாமார்கள் சிம்மிங் பூல் கிட்ட போற ஓடி போவாங்க குழந்தைகளை பிடிக்கிறதுக்கு விழுந்துருமே அந்த பயத்துல தண்ணி என்பது அவ்வளவு பயங்கரமானது இந்த ஆத்துல எத்தனை பேருடைய உயிர் போயிருக்குது மாமனில் ஆறு பார்க்க அழகாக இருக்கும் பாஞ்சவர்கள் திரும்பி வராதவர்கள் எத்தனையோ பேர் இருந்தார்கள் நான் கேட்கிற ஒரு குழந்தை ஒரு தாய் தூக்கி ஒரு நதியில போடுறதா இருந்தா வீசுறதா இருந்தா அவன் மனசு ஒரு நாளும் இடம் கொடுக்காது அல்லா சொல்ற நாங்கள் அறிவிக்க வேண்டியதை அறிவித்தோம் என்கிறார் என்ன அறிவித்தோம் என்று சொல்லவில்லை அவங்க தாய்க்கு அவங்க நபி அல்ல அந்த தாய்க்கு கொடுக்க வேண்டியதை கொடுத்தோம் என்கிறான் அல்லா அவங்க என்ன பண்ணாங்க வந்த அவசரத்தில் அல்லா கல்புக்கு கொடுக்குறான் பெட்டியில் போட்டு வீசுறாங்க எந்த தாயும் இவ்வளோ வேகமாக வீசுறேன்றான்லா போடுறார்கள் அப்போ போனால் என்ன ஆகும் அல்லா அந்த தாய்க்கு சொல்கிறான் எனக்கும் அவருக்கு அவர் என்ன இந்த சின்ன பிள்ளைக்கு யார் சின்ன பிள்ளை மூசா அவருக்கும் எனக்கும் அது எதிரியுடைய கையில் நான் கொடுக்கிறேன் என்கிறான் அல்லா இந்த யார் கையில் சேர்ப்போம் அவருக்கும் எனக்கும் எதிரியின் கையில் கொண்டு போய் ஒப்படும் அது நதியில் போக வரைக்கும் அல்லாவுடைய மொஹப்பத் இல்லைனா குழந்தை எப்பயோ காலி குழந்தை எப்பயோ காலி அல்லா சொல்ல ரப்பத்தினா அல்லா கல்பிகா அவருடைய கல்வியை நாங்கள் டைப் பண்ணினோம் அவர் சொல்ல பார்த்தா புல்ல எந்த தாயும் போட்டுட்டு தான் இதாகினா அவ்வளோ இதாக சொல்றான் அல்லா அவ பதறினா நாங்கள் எடுத்து அவ கல்வை ஸ்ட்ரென்த் ஆக்கினோம் கெட்டி வைத்தோம் ரப்பத்தை அப்படி பிடிச்சி ஸ்ட்ரென்த் ஆக்குறது திருப்பி தருவோம் என்ற உணர்வை கொடுத்தோம் அமைதியாக அவன் மகளை அனுப்பினா போய் பாருங்க போய் பாருங்க தம்பியை போய் பாருங்க சின்ன குழந்தைய பெத்தெடுத்த தாய்க்கு தெரியும் அதனுடைய வேதனையும் உணர்வு அல்லா அப்ப சொல்கிறான் மூசா அலை சலாத்துக்கு என்னுடைய மொஹப்பத் உங்களை நான் வளர்த்த விதம் என்கிறான் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமி அப்படின்னா அல்லாட மொஹப்பத் கிடைத்த ஒரு அடியார் பேலஸ்ல சாப்பிட்டு படி பில்டரா நிக்கிறார் அரண்மனையிலிருந்து வெளியேறி எங்கேயோ ஒரு ஊருக்கு போய் அங்க வேலை செஞ்சு திருமணம் முடிச்சுட்டு வரணும் நான் கேட்கற கேள்வி என்ன தெரியுமா உங்கள்ட்ட இவரை பார்த்து நீங்க உங்க மனசு என்ன சொல்லுங்க புள்ளை காட்டுவீங்களா பாத்தியா இவர் தான் நல்ல ஆள் அடிமைச்சாரு அரண்மனையில இருந்து போய் சூப்பர் ஆள் கையில கைத்தடி வச்சிருந்தாரு நல்ல உடுத்திருந்தாரு பேலஸ்ல இப்ப மேல ஒரு துண்டை போட்டு கைத்தடி உடுத்த அங்கும் இங்குமா திரிகிறாரு இவர் வேலை இப்ப ஆடு மேய்க்கிறது இவரே வெற்றி பெற்றவர் சொல்லி கொடுப்பீர்களா நான் கேட்கிற கேள்வி திருக்குருவான் இருந்து உங்க கல்புகள் எங்க கல்புகள் எங்க போயிருக்குது யகூதியும் நசாராவும் என்னுடைய கண்ணை மாத்தி விட்டார்கள் ரசுல்லா சொன்னார் அவர்கள் ஒரு பொந்துக்குள் பூந்தால் நீங்கள் கூறுவீர்கள் என்றார் அவ்வளவுதான் அவ்வளவுதான் என்ன சொல்ல வருகிறேன் என்று சொன்னால் எங்க குழந்தைக்கு என்றைக்காவது ஒரே ஒரு நாள் புள்ள ரெண்டு ஆயத்தை படித்து பள்ளிவாசல் உட்கார்ந்து ரெண்டு பேருக்கு அந்த ஆயத்தை சொல்லி கொடுக்கிற நேரம் அது எந்த எந்த எப்ப அந்த நாள் வரும் எங்க குழந்தை ரெண்டு பேருக்கு குருவான போதிக்கிற நாள் எப்ப வரும் யாரும் அதுதான் சிறந்தது இதுதான் வெற்றி நல்ல புரிஞ்சுக்கோங்க நாங்க இப்ப போற போக்குக்கு மார்க்கத்தில் உள்ள சில அடிப்படைகளை சில நபர்களை சொன்னா நீங்க சொல்லுவீங்க இல்ல இல்ல அவங்க நல்லவங்க தான் அபு உரையிற மாதிரி உங்க மகன் வரும்னு நினைப்பீங்களா வீட்டு அதாவது பள்ளிவாசல் முற்றவைகளில் முகடி இல்லை எழுபது பேர் சாப்பிடுவதற்கு வழி இல்லை ஒரு துண்டு புலவை போட்டுட்டு இருக்கிறார் ரசூல் சல்லா அலி செல்லமோடு அவருக்கு எந்த வழியும் இல்லை ரொம்ப வாழ தெரியாது என்று சொல்லுவீங்களா இவரை மாறி வரணும் என்று சொல்லுவீங்களா என்ன சொல்லுவீங்க இந்த உலகம் தற்காலிகம் என்ற உணர்வை எங்கள்டிருந்து எடுபட்டுட்டு அதுதான் அன்பான பெரியவர்களை காரணம் ஸோ நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க கண்ணாடியை மாற்றி போடுங்க எது வெற்றி தெரியுமா 
கண்ணு முன்னாடி முசீபத்து எங்கள் கண்ணு முன்னாடி வரும் கிறிஸ்தவர்களுக்கும் யூதர்களுக்கும் மற்ற மதத்தவர்களுக்கும் வாழ தெரியாது வாழ தெரியாது என்பதை அவங்க பறை சாட்டிட்டு நிற்கிறாங்க அவங்க கண்ணு முன்னாடி காட்டுறாங்க கண்ணு முன்னாடி காட்டுறாங்க அவங்களுக்கு கொடுக்க தெரியாது என்பதை காட்டுறாங்க அவங்களுக்கு அடங்க தெரியாது என்பதை காட்டுறாங்க ஒரு பெண்மை என்றால் என்ன அதோடைய புனிதத்துவம் என்னென்று தெரியாதுன்னு காட்டுறாங்க தாய்மை என்றால் என்ன அது எப்படிப்பட்டதுன்னு தெரியாதுன்னு காட்டுறாங்க ஒரு தகப்பன் என்றால் எப்படி நடக்கணும் எந்த மாதிரி இருக்கணும் தெரியாதுன்னு காட்டுறாங்க இவர்கள் எங்களுக்கு முன் உதாரணம் என்றா முஸ்லீம்கள் எங்கே நிற்கிறார்கள் எங்களுக்கு மிக பெரும் பாட புத்தகம் திருக்குருவான் இதை நாங்கள் என்ன பண்ணிட்டோம்டா ஜஸ்ட் இதாக குருவான் இங்கே இருக்குது எத்தனை பேர் குருவானை வாசித்து ஒரு நாள் வீட்டில் ஒரு ஆயத்தை படித்தவங்க எத்தனை பேர் குருவானில் எங்கேயும் வரல ஓதுங்க ஓதணும் ஓதுவதுக்கு நன்மை இருக்குது இக்ரா ஓதுவீராகன்னு வந்துச்சு மற்ற இடங்களெல்லாம் எடுத்து பாருங்கள் குருவானில் அஃபலா எத்தப்பரு உணல் குருவான் அம்மாலா குருபின் அஃபாருவா குருவானை நீங்கள் ஆய்வு பண்ண மாட்டீர்களா உங்கள் கல்வி பூண்டு போடப்பட்டிருக்குதா அஃபலா எக்ரோ உணல் குருவான் அப்படி குருவானில் வரலையே நீங்கள் குருவானை ஓத மாட்டீர்களா அஃபலா எத்த தப்பரு உணல் குருவான் குருவானை நீங்கள் ஆய்வு பண்ண மாட்டீங்களா எங்களுக்கு ஒரு பாட புத்தகம் இருக்குது வீட்டில் ஒரு ஆய்வு கூடம் இருக்குது மாப்பிள்ள மனைவி பிள்ளைகள் உட்கார்ந்து ஆய்வு பண்ண வேண்டிய ஒரு கரணம் அதனால் இதையெல்லாம் சொல்லி கொடுக்காததுனால தான் முஸ்லீம் ஊரில் தைரியமாக சிகரெட் விற்கிறாங்க கடையில் நியூசிலாந்தில் ஒருத்தர் சுட்டு கொண்டான் பார்த்தீங்களா வீடியோ காட்டினாங்க படுகொலை முஸ்லீம்களை சுட்டு கொண்டா திகனையில் பெரிய பிரச்சனை உண்டாச்சு கலவரம் உங்களுக்கு தெரியுமா உயர்வத்திலையும் அதே கலவரத்தை ஒவ்வொரு நாளும் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் மாவநிலையிலும் யார் முஸ்லீம் அல்லாவுடைய நல்லடியார்லேயும் ஒரு நாளைக்கு டொபேக்கா கும்பனுடைய அறிவிக்கப்படி கூகுள் பண்ணி பாருங்கள் இருநூத்தி ஐம்பது அதாவது இருநூத்தி ஐம்பது மில்லியன் இருபத்தஞ்சு சார் இருபத்தி அஞ்சு ஓ இருபத்தஞ்சு கோடிகள் ஒரு நாளைக்கு சிகரெட் பத்து வைக்கிறாங்க இருபத்தஞ்சு கோடி எத்தனை பேருக்கு கேன்சர் வருது எத்தனை பேர் செத்து போகிறான் எத்தனை குடும்பங்கள் பாதிக்கப்படுது பக்கத்தில் உள்ள மனைவி சாதாரணமாக கேன்சரை விலக்கி வாங்குகிறான் ஸோ நான் உங்கள்கிட்ட கேட்குற கேள்வி என்னென்னா ஒரு முஸ்லீம் இந்த கொலையை செய்யலாமா இத்தனை பேரை நோயாளியாக்கலாமா தைரியமாக முஸ்லீம் கடைகள்லாம் சிகரெட் விற்கிறாங்களே எந்த அறிவுறுப்பும் இல்லாமல் விற்கிறாங்களே என்ன காரணம் நாங்கள் சொல்லிக் கொடுத்த ஒரே பாடம் துனியா எப்படி வந்தாலும் நாங்கள் வாழணும் மாடி மாடியாக கெட்டணும் காரில் போகணும் சொல்லிக் கொடுத்த பாடம் அது வல்லாய் ஒரு பாடத்தை மாற்றி சொல்லி கொடுங்க பிள்ளைகளுக்கு இது வாழ வந்த இடம் இல்லை இது போக வந்த இடம் உமர் பின் ஹத்தாப் ரதியல்லான் அவர்கள் ஒரு நாள் ரசூலுல்லா முன்னாடி அவரால் பேச முடியல அவட கண் பேச ஆரம்பிச்சு கண் கலங்கிட்டு ரசூல்ல இப்போ தான் எலும்புறாங்க ரசூல் செல்லால் செல்லமுடைய கட்டில் வந்து ஈச்ச மர கையால் செய்யப்பட்டது பெருமான எலும்புற நேரம் தோலில் அச்சு நிற்கிது கண்ணத்தில் அச்சு நிற்கிது ஈச்ச மர கையால் செய்யப்பட்ட ஒரு கட்டிலில் தூங்கினா எலும்புறம் ரசூலோடைய மேனி வெண்மையானது சிவப்பு நிறம் அதில் அச்சு ட சுளிர் என்று காட்டு உமர்வின் ஹத்தாவ அதை பார்த்துட்டு பேச இல்லை அவர் கண் கலங்குது யார சூழல்லா அல்லாவுடைய தூதரே என்கிறார் யார சூழல்லா ரோம பாரசு மன்னர்கள்லாம் எப்படி எல்லாம் வாழ்கிறார்கள் அதையெல்லாம் தாண்டி நல்ல வாழ்வதற்கு அருகதையானவர் நீங்கள் தான் யார சூழல்லா என்ன என்ன அவங்க சிரியாவுக்கு ஷாமுக்கு எல்லாம் போயிட்டு வரவங்க என்ன யார சூழல்லா அதுக்கெல்லாம் தாண்டி நீங்க தானே யார சூழலா வாழணும் நீங்க இப்படி ஒரு பஞ்சரி மித்த சச்சு சட்டமா யார சூழல்லா பெருமா என்ன சொன்னாங்க போனால் போகட்டும் உமர் ஒன்று கொண்டு வந்து வைங்களேன் ஒரு மெத்தையில் தூங்கிடுவோம் என்ன சொன்னாங்க உமர் நான் வாழ வந்தவன் அல்ல போக வந்த ஒருவன் இந்த பாடத்தை தூக்கி வெளியே போட்டா எங்கள் பிள்ளை சினா செஞ்சுட்டு எப்படி பாதுகாக்கிறது எங்கள் பிள்ளை படத்தில் மூழ்கிட்டு எப்படி பாதுகாக்கிறது இது வாழ வந்த இடம் இல்லை சொல்லி கொடுத்தீங்களா சின்னத்தில் இந்த ராஜா இது வாழ வந்த இடம் அல்ல இது நாங்கள் போக வந்த இடம் எங்க நரம்பு நாளங்கள் அந்த உணர்வு ஓடணும் இது நிரந்தரமா வாழ வந்த இடம் அல்ல சிலர்கள் வாழ்கிற வாழ்க்கையை பார்க்கிற நேரம் அவர்கள் நிரந்தரமாக இந்த உலகத்தில் தங்கி விடுவார்களோ என்று சொல்ற அளவுக்கு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் பிரித்து கொண்டு பேசிக் கொண்டே இருக்கிற நேரம் அல்லாவுடைய ரூகளை எடுத்துக் கொள்வான் அல்லாவுடைய இந்தியா எக்கச்சக்கமானவர்கள் முன்னாடி போனார்களே அவர்களை பின்தொடர்ந்து போக இருக்கிறோமே முன்னாடி போனவர்கள் எங்களுக்கு பாடம் தரவில்லையா எங்களுக்கு பாடம் படிப்பிக்கவில்லையா நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்கள் மற்ற எல்லோரும் சிந்திக்கிற மாதிரி எங்களால் சிந்திக்க இயலாது எங்க குழந்தைகளுக்கு நாங்கள் இந்த உலகத்தில் இருத்தால் லட்சியம் என்று வளர்க்க இயலாது வளர்த்தால் வல்லாகி நாங்கள் கை சேதப்படுவோம் ஒரு நாள் எப்படி கை சேதப்படுவோம் தெரியுமா நாங்கள் எங்களுடைய பிள்ளைகளை மிக மோசமான நிலைமைகளை பார்ப்போம் 
சில வேலை துணியாவை அவர்கள் அடைந்திருப்பார்கள் அவர்கள் கையிலே நாலு வாகனங்கள் இருக்கலாம் அவர்கள் நாலு மாடி வீடுகளுக்கு சொந்தக்காரர்களா இருக்கலாம் நாலு தோட்டம் துறவர்களுக்கு அவர்கள் சொந்தக்காரர்களாக இருக்கலாம் ஆனால் அவர்கள் இறைவனை விட்டு ரொம்ப தூரமாக நிற்பார்கள் இதை பார்த்து கொண்டு துடித்து துடித்து நானும் நீங்கள் மரணிக்க கூடாது தாய்மார்களே பெரியவர்களே இந்த மாதிரி ஒரு அவர நிலையில் எங்களுடைய சந்தூக்கு தூக்கப்படக்கூடாது பெரியவர்களே நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்கள் எங்களுக்கு என்ன ஒரு கொள்கை இருக்கிறது எங்களுக்கு என்ன ஒரு கோட்பாடு இருக்கிறது இந்த துணியாவை பார்ப்பதற்கு எங்களுக்கு என்ன ஒரு விதம் இருக்கிறது அதனால சின்னத்தில இருந்தே வேற விதமாக சொல்லிக் கொடுத்தார் நான் படிக்க வேணாம் என்று சொல்லவில்லை படிப்பில் ரொம்ப அக்கறையாக இருங்க என்று சொல்ற ஒரு ஆள் நான் படிப்புல ரொம்ப அக்கறையா இருங்க எங்க பிள்ளைகள் படிப்பில் ரொம்ப அக்கறையா நிக்கிறோம் அதுல எந்த கருத்து வேறுபாடும் இல்லை இந்த முஸ்லீம் உம்மத்துக்கு சொல்கிறோம் நிறைய படிங்க என்று சொல்கிறோம் அதை எல்லாத்தையும் தாண்டி குருவானை படியுங்க என்கிறோம் அதுக்கு பிறகுதான் கடிதமாக இருந்தாலும் விஞ்ஞானமாக இருந்தாலும் திருக்குருவான இல்லாமல் கடிதமோ விஞ்ஞானமோ எதுவோ அவனை பாலடைந்த ஒரு மனிதனாக மாத்திவிடும் அப்படியாக இருந்தால் ஒரு மனிதன் மாற வேண்டுமாக இருந்தால் திருக்குருவான் சின்னத்தில் இருந்தே அவருக்கு போதிக்கப்படும் அவருடைய லட்சியம் என்ன தெரியுமா அவருடைய கண்ணில் இருந்து என்ன தெரியணும் தெரியுமா ஒரு நாள் ஒரு நாள் அல்லாவுடைய வேதத்தோடு நான் ஒரு பள்ளியிலே உட்கார்ந்து ரெண்டு மனிதர்களுக்கு இதை சொல்லிக் கொடுக்கிற ஒரு பாக்கியத்தை எனக்கு இறைவன் தர வேண்டும் ஒரு தகப்பன் முன்மாதிரி அணிக்கணும் ஒரு தாயனுக்கு முன்மாதிரி அணிக்கணும் வீட்டுக்குள் திருக்குருவான் பேசப்படணும் இல்லை என்றால் சர்வசாதாரணமாக சர்வசாதாரணமாக இந்த சமுதாயம் அழிஞ்சு போயிடும் தாய்மார்கள் அதனால ஒவ்வொரு சவால்களுக்கு இதுதான் தீர்ப்பு என்று நான் பேச வரல பெருமானர் ஒவ்வொரு சவாலாக சொல்லி சொல்லி அது ஒவ்வொன்றுக்கும் இதுதான் தீர்ப்பு எல்லாத்துக்கும் ஒரு தீர்ப்பு ஈமான் எல்லாத்துக்கும் ஒரே ஒரு தீர்வு ஈமான் அப்படி என்றால் நான் உங்கள்கிட்ட ஒரு ஒரு கொஸ்டன் தான் கேட்டேன் நிறைய கேள்விகள் இருக்குது கேள்விகள் ஒவ்வொன்றாக கேட்கிற நேரம் எகுதிய சிந்தனை வெளியே வரும் பள்ளிவாசல் இருந்து நெஜம் நீங்கள் பேசுவீர்கள் ஒவ்வொன்றுக்கு பின்னாடி நாங்கள் போட்ட கண்ணாடி எங்க புள்ளைய ஒரு முஸ்லீமா வளர்க்கிறோம் என்று ஒரு எகுதியாக வளர்த்து கொண்டிருக்கிறோம் அல்லாவுடைய இல்லையர்கள் வீட்டில் என்ன சொன்னீங்க என்ன சொன்னீங்க உங்க கணவர் மார்களுக்கு இதை மட்டும் செஞ்சுங்கண்டா ஒரு பத்தே பத்து லட்சத்து சேர்த்தீங்கண்டா அதுக்கு மேல எங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை உங்க புள்ள கேட்கிற நேரம் இதை சொல்லி கொடுத்தீங்க இது யாரு சிந்தனை நினைக்கிறீங்க நீங்க இந்த காணியை மட்டும் வாங்கினா இதுக்கு மேல பிரச்சனையே இல்லை உயர்வத்திலிருந்து மாமனில் டவுனுக்கு வீடு எடுத்து போனால் இந்த பிரச்சனையே முடிஞ்சிடும் இத்தனை லட்சத்தை அக்கௌண்ட்ல போட்டீங்கன்னா பிரச்சனையே முடிஞ்சிடும் அப்படியா முஸ்லீம் தாய்மார்ல இதுதான் எங்களுடைய சிந்தனையா இது எகுதிய இது கிறிஸ்தவர்கள் இந்த இடத்தை அடைந்தால் பிரச்சனை முடிஞ்சிடும்னு நீங்க பேசுனீங்களே அதனால தான் இவ்வளவு சிகரெட் விற்கிறாங்க அதனால தான் இவ்வளவு தூள் விற்கிறாங்க நீங்க எவ்வளவு சல்லி கொண்டாந்தாலும் கொண்டு வராட்டியும் அல்லா என்னை வாழ வைப்பான் என்ற லட்சியத்தோட வாழ்ந்துப்பாரு கொள்கைகள் <laughs> உங்க ஹஸ்பண்ட் பல கோடிகள் அல்ல மூலி இலங்கைக்குமே சொந்தக்கார இருந்தாலும் பிரச்சனை ரெண்டு வகை ஒன்று உடல் ரீதியான பிரச்சனை அடுத்தது மானசீக ரீதியான பிரச்சனை அல்லா பௌதிக வளங்களை சிலருக்கு கொடுத்திருக்கிறான் மானசீக சுகத்தை கொடுக்கவில்லை மென்டலி ஸ்ட்ரெஸ் உங்க கையில் ஒரு பத்து லட்சம் கிடைச்ச நாளைக்கு நீங்க பாருங்க உங்களால் சிரிக்கையிலுமான அன்றைக்கு உங்க மனசு ஸ்ட்ரெஸ் ஆக இருக்கு உங்க கையில் ஒன்றுமே இருக்காது இப்போ உங்க உடல் வருத்தப்படும் சில பேர் உங்க மனசு ராகத்தை இருந்திருக்கு வாழ்க்கையில பெரட்டி பெரட்டி ரெண்டு அனுபவத்தை நீங்களும் நானும் பெற்றிருப்போம் அல்ல அப்படின்னு ரெண்டு மாதிரியும் பெற்றிருப்போம் ரெண்டுமே விடாது ரெண்டையும் இந்த உலகம் இந்த மண்ணில் அல்ல அப்படி வச்சிருக்கிறார் நீங்க எதுல இருந்து உங்க குழந்தைய காப்பாற்ற போறீங்க நீங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க கிறிஸ்தவர்கள் சொல்லுவாங்க ஒரு பத்து கோடி அவங்க இப்ப பார்த்திருப்பீங்க இந்த பகுதிகளை தாண்டி கண்டி நூறலியா என்று போவாங்களே பதினோரு மாசமா வேலை செஞ்சு நாயா பேய வேலை செஞ்சு அவங்க ஹாலிடேல ஒரு மாசம் எந்த கண்ட்ரிக்கு போறேன் தீர்மானிச்சிருப்பாங்க அந்த நாட்டில் போய் சுற்றுலா பயணம் மேற்கொள்வதற்காக வேண்டி பதினோரு மாசமா நாய பேய உழைப்பார்கள் கஷ்டப்படுவார்கள் ஏ ஒரு மாசம் ஸ்ரீலங்காக்கு வரணுமா ஆங்காங்கே சுத்தணுமா பணமே எல்லாம் செலவழிக்கணுமா அந்த ஒரு மாசத்தை அனுபவிக்க பதினோரு மாசம் கஷ்டப்படணுமா இதான் அவங்க வாழ்க்கை வேற லட்சியமே இல்லை அல்ல அப்படி நல்லடியாக வேற லட்சியமே இல்லை ஏ வாழ்க்கை அவ்வளோ பிரச்சனைகள் சுத்தி திரிந்து ஏதாவது பார்த்து மனசுள்ள பிரச்சனைகள் இல்லாமல் ஆக்குவோம் நினைக்கிறார்கள் அல்லாவுடைய ஒரே ஒரு வேதவசனம் போதும் அலாபிதிக்கர் இல்லாகி தத்மையின் குழு அறிந்து கொள்ளுங்கள் 
அல்லாஹ்வை ஞாபகப்படுத்தினால் உங்களுடைய உள்ளங்கள் அமைதி பெறும் அதனால நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க கிறிஸ்தவர்களும் யவூதிகளும் இது தான் லட்சியம் என்றார்கள் இதே தான் நாங்கள் சொல்லி கொடுத்து கொண்டு கணவர்மார்களுக்கு மனைமால் எக்கச்சக்கமான பிரச்சனை என்ன பாண்டு பிரச்சனைக்கு வருவார்கள் அந்த நேரத்தில் கேட்டு பார்த்தா என்ன பிரச்சனை பொருளாதார பிரச்சனை இவ்வளவு வேணும் ரசூலுல்லா ஒரு மாத காலம் தன்னுடைய மனைமார்களை விட்டு விலகி இருந்தாங்க இஞ்சிரி ஒன்பதாம் ஆண்டு மௌத்தாக ரெண்டு வருஷம் ரசூல்லாவுக்கு அறுபத்தி ஒரு வயசு எல்லோரும் சொன்னாங்க ரசூல்லா தலாக் பண்ணிட்டாங்க உமர் பின் ஹத்தா வீட்டில் இஷாவுக்கு பிறகு அன்சாரி தோழர் கதவை தட்டுறாரு உமரதன் பதறி போய் கதவை துறக்கிறாங்க என்னப்பான்னு கேட்குறாங்க பெரிய விஷயம் ஒன்று நடந்துட்டு என்ன ரோம பேரரசு படையெடுத்து வந்துட்டாங்களா மதிய நான் அழிக்க என்ன அப்படி ஒரு செய்தி பரவு இல்லப்பா ரசூலுல்லா தண்ட மனைவிமார்களை தலாக் பண்ணிட்டாங்க நிஜமாக தலாக் இல்லை இருபத்தி ஒம்பது நாட்கள் ரசூலுல்லா தன் மனைவியில் இருந்து பிரிந்து நின்றார் ஏனென்றா துணியா வேணும் என்று ஒரு சிலர்கள் கேட்டார் அவர்கள் மிக சிறப்பான எங்களுடைய தாய்மார்கள் ஒரு சில இடங்களில் அவர்கள் செய்த பிள்ளைகளை அல்லா திருத்து கொடுத்தார் அல்லாவுடைய நல்லடியார் துணியாவோட வைக்கிற உறவு என்ன நீங்கள் உங்கள் குழந்தைக்கு என்ன சொல்லிக் கொடுத்தீர்கள் துணியாவை பற்றி அவர்கள் துணியா தான் வாழ்க்கை என்று ஆகிராவை மறந்தால் இதான் நீ எகுதி வாழ்கிற வாழ்க்கை இதான் நீ கிறிஸ்தவர்கள் வாழ்கிற வாழ்க்கை அதனால் நல்ல புரிஞ்சுக்கோங்க வாழ்க்கையில் பிரச்சனை ஓயும் என்று இருந்தால் அது எகுதிய சிந்தனை அவன் நினைக்கிறான் இத்தனை கோடி வேர்ல்ட் ட்ரேட் சென்டர் இப்படி அடித்தா இப்படி முடித்தா இப்படி நடத்தா முடிஞ்சு போயிடும் கதை முஸ்லீம்களை இப்படி செஞ்சால் அழிக்கலாம் அவங்க நம்புறது அவங்க மூளை முஸ்லீம் சமுதாயம் நம்புறது அல்லாவுடைய சக்தியை பாதை <laughs> இவங்க ரெண்டு பேரோட பாதை இல்லையா அல்லா என்னாச்சு அரபு நாடுகளில் துபாய் கொடிகட்டி பறந்துச்சு பணத்தால் பறக்குது யாருடைய சிந்தனை இஸ்லாமிய சிந்தனையா தூக்கி போட்டார்கள் இஸ்லாமிய சிந்தனைய கொடிகட்டி பறக்கணும் என்றா இஸ்லாமிய சிந்தனை சரிவராத என்றார்கள் அவர்கள் எவ்வூதிய சிந்தனை எடுத்தார்கள் அவர்கள் நல்ல வாழ்கிறார்களா வல்லாக இல்லை வல்லாக இல்லை சஹாபாக்கள் அவர்கள் உணர்ந்த உணர்வு அவர் உணர்வில் பணக்காரர்கள் சஹாபாக்கள் அவர்கள் உடலில் பணக்காரர்கள் சொத்தில் பணக்காரர்கள் அவங்க கல்வியில் பணக்காரர்கள் அவங்க உணர்வுகள் ரொம்ப ராகத்தாக இருந்தது அவர்கள் எப்பொழுதும் தாஜத்தில் நிற்கக்கூடியவர்களாக நின்றார்கள் நேரம் இருந்தது அவர்களுக்கு பேசுவதற்கு வாழ்வதற்கு குழந்தைகளை வளர்ப்பதற்கு அல்லாவுடைய ஆலயத்தின் பக்கம் அனுப்புவதற்கு அவர்கள் நேரம் இருந்துச்சு அதனால் நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்கள் பணத்தில் வச்ச மோகம் ரெண்டாவது பிரச்சனை முஸ்லீம் உம்மத்தை அடுத்த கண்ணாடியை பார்க்கணும் வயல் உள்ளி குள்ளி உமதத்தில் உமசா குறை சொல்லக்கூடிய அதாவது புறம் சொல்லக்கூடியவர்களுக்கு கேடு உண்டாகுது ரெண்டே ரெண்டு விஷயம் ஒன்று என்ன புறம் அடுத்தது என்ன என்னது குறை குறை சொல்கிறது குறை சொன்னால் நரகத்துக்கு போயிடுவாங்களா அல்லா சொல்கிறான் நான் சொல்லலை குறை இன்னொரு மனுஷனை பார்த்தா எங்கள் வேலை என்ன தெரியுமா மன்னிக்கிறது இன்னொரு வேலை என்ன எங்கள் கண்ணாடி என்ன கண்ணாடி ஒரு மனுஷன் பிழை செய்கிற நேரம் என்ன பண்ணணும் அல்லதீன யுன்ஃபிக்கூன ஃபிஸ்ஸர் ராய் வல்லர் ராய் ஒல் காதி மீலல் கைல ஒல் ஆஃபி நானினாஸ் பார்த்து <laughs> <laughs> அவங்க வரம்பு மீறினா தான் நாங்களும் அவங்களோட சண்டை போடணும் அது வரைக்கும் மன்னிக்கணும் அவர்களை மன்னிக்கணும் ஆயிஷா ரதியல்லவனுக்கு அவர் ஒரு சொல்லியாச்சு சொன்னாங்களா ரசூல்ல ஒரு மாத காலமாக மனவேர்கள் இருந்தாங்களா என்ன வகை இறங்குது வீட்டில் அவர் ஒரு சொல்லப்பட்டு ஆயிஷா நாங்கி தேம்பி தேம்பி அழுகிறாங்க ரசூல்லா நிற்கிறாங்க ரசூல்லா வீட்டுக்கு வரப்போக்கில் என்ன சொன்னாங்க ஆயிஷா ரதியல்லவனவங்க இன்னொரு தோழி அன்சாரி தோழியோடு பேசுறாங்க 
வாயால இல்ல கண்ணால ஆயிஷா நாய் கண்ணில இருந்து கண்ணீர் பாயுது அன்சாரி தோழி அழுகிறார் உங்களுக்கு இவங்க எனக்கு இன்னொரு ஆம்பளோட சேர்த்து பேசினா அந்த ஒரு பெண்ணுக்கு தான் அந்த வேதனை விளங்கும் பத்தினிக்கு அது நடக்கிறதுல சொல்ல உள்ள வர்றாங்க எவ்வளவு வேதனையா இருக்கு என் ஈரல் வெடிக்க பார்த்துதான் ஆயிஷா நாய் ஆனா குருவான் எப்படி இறங்குச்சு தெரியுமா வகை இறங்குது ஆயிஷா நாய் பத்தினி என்ன இறங்குது அவர்களை மன்னீங்கள் அவர்களை மன்னீங்க அலட்சியப்படுத்துங்க பல் எஸ்மான பேஜை பெறட்டுறது இப்படி பேஜை பெறட்டுறது அல்லா சொன்ன பக்கத்தை பெறட்டுங்க அவங்கள மன்னிங்க பல்யாஃபு யாரும் மன்னிக்கட்டுமா பேசின மூன்று மூமீன்கள் இருக்கிறாங்க மன்னிங்கன்றான் அபூபக்கரன் வாப்பா தந்த மகளுக்கு ரொம்ப மோசமாக பேசப்பட்டிருக்கிறாங்க என்ன அவர் சத்தியம் பண்ணாரு அவங்க வீட்டில் அவங்களுக்கு அதாவது ஒரு ஏழு ஃபேமிலி அபூபக்கரன் பார்க்குறாங்க உமு மிஸ்டாவுடைய ஃபேமிலி அந்த குடும்பத்துக்கு நிறைய உதவி பண்ணுறாங்க பக்கத்து வீடு அவங்க அவரும் ஒரு ஆள் இதை பரப்புறத்தில் மிஸ்டாக ரதி எல்லாம் ஒரு ஆள் இதை பரப்புறத்தில் அதில் அதனால இவர் என்ன சொல்ற வல்லாஹி மிஸ்டாவுடைய குடும்பத்துக்கு இதுக்கு மேலே எதுவுமே அபூபக்கட்டை இல்லைன்றான் அல்லாஹ் குருவான் இறக்கிறான் இருபத்தி நாலாவது தேவை பரட்டி பாருங்க அல்ல என்ன கேட்கிறான் ஃபல்யாஃபு மன்னிங்க அவங்கள ஃபல்யஸ்ஃபவு பக்கத்தை பரட்டுங்கன்றான் கதையை முடிச்சிருங்க அதா துஹிபு நயஃபுல்லாஹு லகும் அல்லாஹ் உங்களை மன்னிக்க நீங்கள் விரும்ப மாட்டீர்களா சுபஹான அல்லாஹ் என்ன கேள்வி நடக்குதா அவங்கள மன்னிங்க அல்லாஹ் உங்களை மன்னிக்க நீங்கள் விரும்ப மாட்டீங்களா அபூபக்கர் தான் சொன்னாங்க இப்ப நான் கொடுப்பனேன்றாங்க ஒரு நிமிஷத்துல மாறுறாங்க உங்களுக்கு ஏழும அப்படி மாறு உங்க பிள்ளைய பத்தி பேசின ஒரு ஆளோட ஒரு மாசம் தந்தா நிறைய கவுன்சிலிங் தந்தா பல்லு கிடைக்கிறது நிப்பாட்டேலுமா அவர் முகத்தை பார்க்கலுமா நான் கேட்கறது ஈமான் எந்த கண்ணாடி மன்னிங்க நல்லா சொல்ற நேரம் எப்படி சொன்னான் உங்களை அல்லா மன்னிப்பதை நீங்கள் விரும்ப மாட்டீர்களா நானும் பிழை செய்யக்கூடிய வந்தேன் அல்லா என்னை மன்னிப்பதாக இருந்தால் நான் அவர்களை மன்னிக்கணும் இதான் முஸ்லீமுக்குரிய உணர்வு குறை பேசி பேசி தெரிவது இல்லை நாங்கள் என்ன பழைய கொடுத்துருக்கிறோம் சின்னத்தில் அது பார்த்தியா அது குறை மனிதன் தானே பிழைபடுவான் சமாளிப்போம் அவர்களுக்கு மன்னிப்பு கேட்போம் இதுதான் எங்களுடைய பாடம் நாங்கள் சொல்லிக் கொடுத்த எல்லா சித்தாந்தங்களும் பர்ஃபெக்ட் ப்ரொஃபஷனல் அவர்கள் சொல்லிக் கொடுத்தாங்க பர்ஃபெக்டை செய்யணும் இப்படித்தான் செய்கிறது பர்ஃபெக்டா அவர்களுக்கு ஒரு சபையில் உட்காரவே தெரியாது பர்ஃபெக்ட் ஏழு மண்டா எவ்வூதியுடைய சபையில் போய் பாருங்கள் நசாராவுடைய சபையில் பாருங்கள் பிஹெச்டி முடித்தவங்க பெரிய ஆடிட்டோரியம் ஏர் கண்டிஷன் போட்டிருப்பேன் இங்கே ஒரு ஆள் நிற்பான் அங்கே ஒரு ஆள் உட்காருவான் இங்கே ஒரு ஆள் உட்காருவான் அமெரிக்காவில் ரணில் விக்ரம் சிங் ஒரு நிகழ் அதாவது லண்ட் எங்கே போட்டிருந்தாங்க வீடியோ ஆளே இல்லை இவர் தான் பேசுகிறார் இதுக்கு முன்னாடி அங்கே ஒருத்தர் இங்கே ஒருத்தர் அங்கே ஒருத்தர் நாங்கள் நாலு பேர் இருந்தாலும் சப்பில் முன்னாடி நிறைங்க நிற்போம் எங்களுக்கு நிற்க தெரியும் எங்களுக்கு உட்காது தெரியும் எங்கள் தலைவர் படிக்கலை அவர் பல்கலைக்கழகம் போகலை அவர் பாடசாலை போகலை அவருக்கு எழுதவும் தெரியாது படிக்கவும் தெரியாது ஆனால் எங்களுக்கு ஒழுக்கம் தெரியும் எங்களுக்கு அடக்கம் தெரியும் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க பர்ஃபெக்ட் பர்ஃபெக்ட்னு உங்கள் குழந்தைகளுக்கு என்ன சொல்லிக் கொடுத்தீங்க நீங்கள் என்ன படித்து கொடுத்தீங்க அதனால் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க டிசிப்ளின் சொல்லிக் கொடுத்துருங்க குழந்தைகளுக்கு இப்படி தான் ராஜா நடக்கணும் இப்படி தான் நடக்கணும் இந்த டிசிப்ளின் எல்லாமே எங்கே போச்சு எப்படி போச்சு எவ்வளோ மோசமாக உங்கள் குழந்தை தப்பான காட்சி பார்க்குது வெக்கமாக இல்லை வீட்டில் உம்மா வாப்பா உட்காந்துட்டு கதை பார்க்குறீங்க இல்லை அசிங்கமான காட்சிகள் போகுது கதை தானே கதையில் இடையில் வரது தானே நாங்கள் என்ன பண்ண அது அட்வர்டைஸ்மெண்டில் வரது தானே வெக்கமாக இல்லை கேவலமாக இல்லை ஒரு எவ்வளோ மாதிரி ஒரு ஆன்சர் பண்ணுவதுக்கு இடையில் வந்தால் இப்போ இன்டர்வல் கொடுக்கலாமோ மகன் இப்போ இன்டர்வல் விபச்சாரம் அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு போய் செஞ்சுட்டு வா இன்டர்வலா நான் அவுதுபில்லா ஹிமின்னா வெக்கமாக இல்லை ரசூல்லாவுடைய உண்மை ரசூல்லாவுடைய உண்மை நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்கள் அதனால் சவாலுக்கு என்ன வழி என்பதை விட முன்னாடி எங்களுக்கு முன்னாடி இருக்கிற சவாலுக்கு காரணமே நாங்கள் தான் நாங்கள் உண்மையான முஸ்லீமாக இருந்தால் கிட்ட நெருங்க மாட்டான் சைத்தான் எங்களுக்கு இந்த வேதமும் சுண்ணாவும் எங்கள் கல்வில உயிரோட்டமாக இருந்ததுனால் என்ன சொல்ல வாரண்டா எங்கள் சிந்தனைகளுக்குள் எகூதிய சிந்தனை எப்படி பூந்திருக்குது நாங்கள் எப்படி சவாலை மூவம் கொடுக்க போகிறோம் சவாலை உண்டாக்கினவர்களை நாங்கள் தானே பிரச்சனையை உண்டாக்கினவர்களை நாங்கள் தானே நான் கேட்குற எத்தனை தாய்மார்கள் குருவான நடைமுறைப்படுத்துகிறோம் வீட்டில் உங்க புள்ள தப்பா நடக்கக்கூடாது என்பதுக்கு இஸ்லாம் ஒரு அடிப்படை சொல்லித்தரும் எந்த சைக்காலஜிஸ்டும் இதை பேசல எந்த சைக்காட்டிஸ்டும் இதை பேச பேச மாட்டார் ஏண்டா அவர்களுக்கு இது கேள்வி எது இருபத்தி நாலாவது அத்தியாயம் சூரத்து நூறு ஐம்பத்தி எட்டாவது வசனம் வீட்டுக்கு போய் பரட்டி பாரு இஷாவுக்கு பிறகு உங்க வீட்டில் உங்க குழந்தை வந்தா 
நீங்கள் என்ன பண்ணணும் உங்கள்கிட்ட மூணு தடவை சலாம் சொல்லணும் ரசூலில் இருந்தது பெரிய அரண்மனை இல்லையா கதவுகள் எல்லாம் பூட்டி பூட்டி இருந்தாங்க ஒரு அறை அதில் திரைகள் போடப்பட்டிருந்துச்சு மூன்று அவுராத்துகளை எல்லாம் சொல்கிறாங்க இஷாவுக்கு பிறகு சுபவுக்கு முன்னாடி துகருடைய வேலையில் ஒரு தாயோடு ஒரு புள்ளை பேச போது எந்த புள்ள வயசுக்கு வந்த புள்ளையா அல்ல குருவான மென்ஷன் பண்ண தெளிவா வீட்டுக்கு போய் பரட்டி பாருங்க வயதுக்கு வராத புள்ள கொஞ்சம் விளங்குற புள்ள ஆனா பருவம் அடையாத புல்ல அந்த புல்ல உங்கள்கிட்ட வரணும் இஷாவுக்கு போற மாமா பிலோ வேணும் மாமா டிரெக்டா உங்களோட வர இயலாது பேதல் இஷா உங்கள்கிட்ட வந்து பேசுவதா இருந்தா சலாஸ் அதாவது சலாஸ் அவுராத் என்றால் மூன்று அவுராத்துகள் பெண்களுக்கு இருக்கு தாய்மார்கள் உங்களுக்கு வயதுக்கு வர அதோ ஒரு எட்டா எட்டு வயசு பையன் அவர் இன்னும் பருவம் அடையல அவர் எப்படி வரணும் நிற்கணும் மா அசலாம் அலைக்கும் பதில் வரக்காட்டி மூன்று தடவை சொல்லணும் நீங்கள் திரையை அகற்றுவதுக்கு அவருக்கு அனுமதி கொடுத்ததுக்கு பிறகு தான் அவர் வரலாம் இஸ்லாம் என்ன சொல்லி கொடுத்த பாடம் தண்ட பிள்ளையோட எவ்வளோ ஒழுக்கம் இதெல்லாம் சொன்னால் இது எதுக்கு இதெல்லாம் எதுக்கு அப்படிலாம் ஒன்றும் தேவையில்லை ஆம்பளை பொம்பளை ஒன்று தானே கொண்டா அப்போ ஏன்டா டொய்லெட்டில் மட்டும் பிரித்து வச்சுருக்கிறீங்க இங்கே போய் ஜென்ஸ் டொய்லெட் வேறு லேடிஸ் டொய்லெட் வேறு பெரிய பெரிய மால்ல இருந்து எல்லா நாடுகள்னு எல்லாம் ஒன்று தானே ஒரே டொய்லெட்டில் போக வேண்டியது தானே இல்லை டொய்லெட் பிரிக்கணுமா நாங்கள் வாழ்க்கையிலே பிரித்து வச்சுருக்கிறது நீங்கள் அப்படி உங்கள் உங்கள் சிந்தனையால் வாழ முடியுமாக இருந்தால் உங்கள் மனைவி பத்தினியாக நிற்பா எந்த வெள்ளக்காரன் பொண்டாட்டியை பத்தினியாக காட்டியிலும் உங்களுக்கு வெட்கமாக இல்லை மனைவி உடுக்கிற உடுப்பு ஆயிரம் பேர் கண் அதில் பார்க்குறான் சொரண கட்டு மாப்பில் ட்ரெயினில் கூட்டிகிட்டு போகிறான் டூரிஸ்ட் இவர்களை பார்த்து நாங்கள் டிசிப்ளின் ப்ரொஃபஷன்ஸ் ஓ டிசிப்ளினான மக்கள் பார்த்தியா அவன் சாக்லேட்டை சாப்பிட்டு பேக்கில் போட்டான் கீழே போடலை பார்த்தியா பெஸ்ட் இதை படி வெக்கம் இல்லை ஒரு குரங்கிட்ட போய் படிக்க சொல்றீங்க எங்களுக்கு எச்சு துப்புறதுக்கு சொல்லி தந்த மார்க்கம் இந்த மார்க் சிறுநீர் கழிச்சால் எப்படி துப்புரவு செய்யும் சொல்லி தந்த மார்க் கேள்வி கெடுத்துறாதீங்க நாங்கள் எதை தூக்கி வீசி இருக்கிறோம் தெரியுமா தாய்மார்கள் எதை பேசி கொண்டிருக்கிறோம் என்று இவருடைய பொறுமதி என்ன ரப்புல் ஆலனுடைய ஒரு வார்த்தையை கீழே போட்டு புதைச்சிங்க வைங்க ஒரு வார்த்தை என்ன சவால் நான் கேட்டேன் ஃபஸ்ட்டுக்கு ஆரம்பிக்கிற நேரம் குடும்பம் வாழ தெரியாது வாழ இயலாது ஏன் வாழ இயலாது இஷாவுக்கு பிறகு மாப்பிள்ள வீட்டுக்கு வந்துடணும் அது மனைவிக்குரிய நேரம் மனைவி மாப்பிள்ளையோட பேச வேண்டிய நேரம் உலகம் உங்களுக்கு சொல்லி தந்த பாடம் என்ன இஷாவுக்கு பிறகு நாடக நேரம் அவருக்கு சொல்லி கொடுத்த பாடம் என்ன இது செக் பண்ணுற நேரம் போய் பள்ளி வாசலுக்கு தொடர்ந்து முடிஞ்ச பிறகு நாலு பேரும் நல்லா கதைச்சிட்டு வீட்டுக்கு லேட்டாகி போகணும் இல்லை நீங்களும் போய் பேசாமல் டிவியை பார்க்கணும் இப்போ மாவனில் என்னத்தை எப்படி வர்றாங்களோ தெரியாது கொழும்பில் பதினோரு மணிக்கு தான் வீட்டுக்கு போவாங்க கதவை தட்டி ஆம்பளை நான் சொல்கிறது பொய்யா இல்லைன்னு உங்களுக்கு தெரியும் தானே புது கடை மாளிகாவத்தை ஏன்னா அதுக்கு பிறகு தான் ஹோட்டலில் போய் நின்று ஃப்ரெண்ட்ஸோட பேசிட்டு அப்போ அது வரைக்கும் மனைவி அவங்க வந்து டிவி பார்த்துட்டு இருப்பாங்க யாருமே தப்பு இல்லை அநியாயம் சொல்லக்கூடாது அவங்க டிவி பார்த்து கரைச்சல் கொடுக்காமல் இருப்பாங்க மாப்பிள்ளை பதினோரு மணிக்கு போவார் இது எவ்வளோடைய வாழ்க்கை இது நசாராவுடைய வாழ்க்கை இந்த வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டு நான் முஸ்லீம் சமுதாயத்துக்கு வந்து சவால் தெரியுமா உங்களுக்கு இதை முகம் கொடுப்பது இப்படி தாண்டா முதல்ல வாழ்க்கையை சேஞ்ச் பண்ணாட்டு எங்கள் குழந்த வல்லாகி கண்ணு முன்னாடி சீரழிய போகுது உங்கள் இல்லறம் உங்களுக்கு இல்லறம் என்பது மிக முக்கியமான இஸ்லாமிய பார்வை நீங்கள் உங்கள் ம கணவனுக்கு மறுத்தால் நீங்கள் அவருக்கு சம்மதிக்கும் வரைக்கும் மலக்கு மறல் உங்களுக்கு பதுவா செய்கிறார்கள் ஏன் இவ்வளோ இறுக்கமான சட்டம் உங்கள் கணவர் நாளைக்கு உணர்வோடு இச்சையோடு இன்னொரு பெண்ணை பார்த்து மதிமயங்கி உங்கள் குழந்தைகளை அனாதையாக்கக்கூடாது உங்கள் பிள்ளைகளை அனாதையாக்கக்கூடாது ஒரு பெண் ஒரு கிளாஸ் முடிஞ்ச ஒரு நாள் வந்தால் உண்மையாக அவருடைய கதையை கேட்டு நான் அல்லாமல் ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்ததை உணர்வாக பேச அல்லாஹ் ரபுல் இசை தொவருடைய வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு மாதிரி வச்சுருந்தேன் எங்கள் கணவருக்கு நிறைய தொடர்புகள் நான் மெல்ல மெல்ல ரொம்ப பொறுமையாக அதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சி நானாக போய் கெஞ்சி எனக்கு மூன்று பிள்ளைகள் நான் முள்ள முள்ள அவருடைய தொடர்புகள் எல்லாத்தையும் அவரோட பேசி அவர் யாரோட தொடர்பு வச்சாரோ அந்த பெண்களோட பேசி நிலைமையை புரிய வச்சு நான் மெல்ல மெல்ல கரட்டி எடுத்தேன் இப்போ ஒரு அந்நிய பெண்ணோட தொடர்பு பற்றிக்கிறார் என்னுடைய சின்ன கடைசி மகன் ஐசியூவில் இருந்த ஒரு நாள் எங்கள் கணவர் இப்போ எங்கள் பிள்ளைகளோட மொதல் மாதிரி பேசுறது இல்லை நிறைய என்னோட இல்லை அவருடைய கல்வி வேறு மாதிரி இருக்குது நான் கண்டுபிடிச்சேன் அவர் அந்நிய மதத்து பெண்ணோட உறவு வச்சுருக்கிறார் ஸோ நான் அவளோட நிறைய பேசி பார்த்தேன் அவள் எந்த வகையிலையும் சம்மதிக்கிறதா இல்லை நான் அவரோட தான் இருப்பேன்னு முடியாது சொல்லிட்டேன் 
என் மகா இஷ்யூவில் அவர் சொன்ன கதை எங்கள் ஹஸ்பண்ட் அப்போ வந்தார் பார்க்க நான் கையை பிடிச்சி அழுது கெஞ்சினேன் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் திரும்ப வாழுவோமே புள்ள நிலைமையை பாருங்களேன் அவள் சொன்னால் அல்லா புள்ளை எடுத்துட்டான் குழந்த மௌத்தாகிட்டு அதுக்கு பிறகாவது எங்கள் கணவன் குடும்பத்தை பார்ப்பாரன் நினச்சா ஒரே ஒரு நாள் எஸ்எம்எஸ் போட்டார் பிள்ளைகளை பார்க்கணுமென்று எங்கே பார்க்கணும் எப்படி பார்க்கணும் ஒன்றுமே சொல்லலை அவ எல்லாத்தையும் சொல்லி போட்டு என்ட கேட்டால் நான் இவரோட வாழ வேணுமா இஸ்லாம் எனக்கு என்ன சொல்லுது என்று கேட்டேன் அன்பாந்தவர்களை முடிவெடுப்பதற்கு அந்த பெண் இவ்வளவு தூரமாக இஸ்லாம் என்ன சொல்லுது என்று கேட்க வந்திருந்தால் நான் கேட்குற கேள்வி என்னென்னா இந்த அளவுக்கு கணவர் மார்கள் மிருகமானவர்களாக ஏன் மாறினார்கள் நான் கணவர் மார்கள் ஒரு பக்கத்தை பேசினா பனையும் மார்கள் இன்னொரு பக்கம் பேசணும் மிருகமான மனைவி மார்கள் எக்கச்சக்கமாக நிற்கிறார்கள் அதே இன்னொரு பக்கம் இருக்குது ஒரு சகோதரர் வந்தார் இதுக்கெல்லாம் பல ஆண்டுகளுக்கு பத்து ஆண்டுகளுக்கு பத்து பதினஞ்சு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி நான் ஆஃபீஸில் அவன் மனைவி முகம் மறைக்கிறவர் அவர் சின்ன ஒரு பிள்ளை செஞ்சுருந்தார் ஹாஸ்பிட்டலில் பிள்ளைய வச்சுருந்த நேரம் அவரோடு இருந்த ஒர்க் பண்ண ஒரு ஆளை வீட்டுக்கு அனுப்பிட்டார் கொஞ்சம் போய் நான் இன்றைக்கி ஹாஸ்பிட்டலில் நாங்கள் என்னை ஒய்ஃப் தங்குறத விடாமல் அவருக்கு மனசு கேட்கலை புள்ள பக்கத்தில் நான் நிற்கிறேன் சாப்பாடு எடுத்து கொடுத்துருங்க ஒய்ஃபை ஹாஸ்பிட்டலில் வைக்காமல் இவர் ஹாஸ்பிட்டலில் நின்று போனார் அவர் வந்து என்னோட முழு கதையும் விவரித்தார் எனக்கு எல்லாம் விளங்கிட்டு நான் எவனை நம்பியிருந்தனோ அவனுக்கு இவக்கும் தொடர்பு வந்துட்டேன் நான் உம்பராக்கு கூட்டி போயிருந்தேன் பெட்ஷீட்டுக்கு அடியில் எனக்கு விளங்குது ஸ்ரீலங்காவில் இந்த நிறைய நடந்ததுனால அல்லாட ஆலயத்துக்கு போய் தவாஃப் பண்ணிவிட்டு நிறைய கேப்பு மண்டு போனோம் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் நைட்டில் இருக்கிற நேரம் நட்டு நிசியிலும் எனக்கு திடீர் ஒரு முழிப்பு வந்துட்டு பெட்ஷீட்டுக்குள்ளே என்னமோ நடக்குது நான் பார்த்தா ஃபோனில் செட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற ஆறு பிள்ளைக்கு உம்மா அன்பாக அந்த தாய்மார்களே பெரியவர்களே ஷெய்தானுடைய மெயின் டார்கெட் எங்களுடைய ஆடைகளை கரெக்டு ஆதமலை சலாத்தை கொண்டு போய் ஒரு இடத்துல அல்லா காட்டுறேன் ஒலா தக்கர பஹாதி ஷஜாரா ஃபத்தக்கூ நாமின் அல்லாலின் ஆதமை இந்த மரத்துக்கிட்ட நெருங்காதீங்க ஷெய்தான் என்ன பண்ணேன் ஃபவஸ் வசலகும் ஷெய்தான் ஷெய்தான் வஸ்வாச உண்டாக்கினா நெருங்குங்க 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 நெருங்கி நான் உனக்கு தெரியும் ட்ரெஸ் கரெக்டப்படுபட்டு உண்மையாக ஷெய்தான் எங்களுடைய வெக்கத்தலங்களை வெளிப்படுத்தி ஒத்தனுக்கு வெக்கம் இல்லைண்டா எதையும் செய்ய முற்படுவோம் எல்லா அநியாயத்துக்கும் வெக்கம் இல்லாமல் போனால் எதையும் செய்ய ஆரம்பிப்பார் நன்றாக புரிந்துக்கோங்க உங்கள் கணவர் மாதிரில் நீங்கள் இழக்க வேண்டுமாக இருந்தால் நீங்கள் அவர்களுக்கு இல்லற நேரங்களை ஒதுக்காமல் விட்டுங்கன்னு வைங்க திடீரென் உங்கள் கணவர் உங்கள் கண்ணு முன்னாடி காணாமல் போயிடுவார் அது சிம்பிள் ஏனென்றால் அவருக்குரிய உணர்வுகள் அல்லாவுடைய தூதர் யுத்தத்துக்கு போகிற நேரம் பனு முஸ்தல யுத்தம் ஒம்பது நாட்கள் பிரயாண தூரம் சீட்டுக்குழிக்கு போட்டு பார்த்தாங்க ஆயிஷா நாய் பேர் அந்த அவதூறு சொன்ன சம்பவம் இந்த யுத்தத்தில் தான் நடக்குது நான் கேட்குறேன் ரசூலுல்லா யுத்தத்துக்கு போகிற நேரம் மனைவியை கூட்டி போகிறாங்கன்னா ஏன் யுத்தத்துக்கு போகிற நேரமாவது வச்சுட்டு போயிடலாதா ஹலாலா உணர்வு வருகிற நேரம் அந்த உணர்வுகளை தீர்த்து கொள்ள வேண்டுமாக இருந்தார் மனைவிமார்களுக்கு அந்த உணர்வுகள் பெண்களுக்கு வருவதை விட ஆண்களுக்கு கொஞ்சம் கூடுதலாக உணர்வு வரும் அதுக்கு இஸ்லாம் உங்களுக்கு சொல்லி தந்த நேரம் என்ன பாதல் இஷா இஷாவுக்கு போகிற வீணான பேச்சையில் வீட்டுக்கு போங்கன்னு இஸ்லாம் சொல்லுது இஷாவுக்கு பிறகு பயானும் தேவையில்லை பயானும் தேவையில்லை ஏதாவது ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் பயான் போட்டாலும் தவிர இஷா அதுக்கு பிறகு வீட்டடையணும் மனைவியோட நிறைய பேச வேண்டிய நேரம் நிறைய கதைக்க வேண்டிய நேரம் ஆனால் மனைவி தன்னை அலங்கரிக்கிற நேரம் ஒவ்வொரு நாளும் மனைவி தன்னை புதுப்பிக்கிற நேரம் நல்லா புரிஞ்சுக்கோ கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை என்ன வாழ்க்கை ஏன் இவ்வளோ பெரிய சவால் அவங்க வெளியே போக்கில் டாக்டர்கிட்ட உடுப்பாங்க வெளியே ஸ்கூலுக்கு போக்கில் நல்லா உடுப்பாங்க ஷாப்பிங் போக்கில் நல்லா உடுப்பாங்க வீட்டில் ரொம்ப அசுத்தமாக நிற்பாங்க பெருமாள் செல்லாளி சொல்ல ரொம்ப வாசம் வீசுவார்கள் ஆயிஷா நாய் சொல்கிறாங்க அவங்க எப்பொழுதும் பள்ளி தோற்குவார்கள் பெருமானருக்கு வாசமாக இருப்பது ரொம்ப புரியும் ஆயிஷா நாய் ரசுல்ல உடைய தலையை சீவி விடுவாங்க அழகா வீட்டில் ஆயிஷ் என்று கூப்பிட்டு கொஞ்சுவார்கள் ரசூலா ஒரு நாள் ஆயிஷா நாய் ரசூலாடைய வஃத்துக்கு போகிற ஒரு பாடம் நடத்துகிறாங்க உள்ளவங்களுக்கு திரைக்கு பின்னாடி என்ன சொன்னாங்கன்னா ரசூலுல்லா தன்னுடைய மனைவிமார்கள் சிலர்களை முத்தமிட்டதுக்கு பிறகு தொலை செல்லுவார்கள் அதனால் உது எடுத்தவர்கள் தன்னுடைய மனைவியை முத்தமிட்டதுக்காக வேண்டி உதவ முடியாதண்டார் அதில் இருந்து ஒருவர் கேட்டார் என்ன சொன்னாங்க தெரியுமா ஒரு பெண் கேட்க அந்த மனைவி நீங்கள் தானே என்று ஆயிஷா நாய் சிரித்தார்கள் அல்லாவுடைய நல்லடைய வெக்கத்துக்காக வேண்டிய சொல்ல சில மனைவி என்று சொன்னாங்க அந்த மனைவி நீங்க தானே என்று சொல்கிற நேரம் சிரித்தார் பெருமாள் எவ்வளவோ பிரச்சனை இங்கால ஒரு கூட்டம் வருவது
அதனால தான் இந்த உலகத்தில் எந்த மனுஷனும் அடையாத ஒரு இடம் இந்த உலகத்தில் ஐசியூவில் செத்து போயிருப்பேன் இன்டென்சிவ் கேர் யூனிட்டில் ஒரு பெட்டில் ஒரு பிலோவில் செத்து போயிருப்பாங்க மனைவி மடியில் உட்கார்ந்து மௌத்தாக இருக்க மாட்டாங்க வேணுமாண்டா சாஞ்சு மௌத்தாக இருப்பாங்க சக்கராத்துடைய வேதனை ரசூல சாயல்ல மனைவி மடியில் உட்கார்ந்து இருந்தாங்க அவங்க களத்துக்கும் நெஞ்சுக்கும் இடப்பட்ட தலை இருந்தது ஆயுஷானாகி குல்சூராக்களை ஓதி ரசூல்லாவுடைய கரத்தால் தடாவி விட்டார்கள் இப்படி ரசூல்லா பக்கத்துள்ள பாத்திரத்தில் முகத்தை தொடைத்தார்கள் உட்கார்ந்து கொண்டு நான் கேட்குற எந்த ஒரு மனிதனுக்கு உணர்வு இருந்தால் அது வாழுகிற நேரம் சோமில்லாத நேரம் உணர்வு வராது தன் மனைவியோட கடமைகளை நிறைவேற்றணும் என்று வராது அது சுகமாக இருக்கிற நேரம் ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் உள்ள இயற்கை தேவைகள் நிறைவேற்றவர் சக்கராத்தில் வருமா காய்ச்சலாக இருக்கிற நேரம் யாருக்கா உணர்வு வருமா ரசூல்லா உணர்வு அல்ல தன் மனைவி விட்டும் பிரிகிற நாள் மறக்க முடியாத ஒரு ஞாபகம் ஸ்வீட் மெமரியை கொடுத்து விட்டு போகணும் வெறும் பதினெட்டு வயது இதுக்கு பிறகு யாரையும் அவங்களுக்கு திருமணம் முடிக்க இயலாது இன்றைக்கு நான் மடியில் உட்கார்ந்தால் ஆயிஷா ரதியல்லாவுடைய மடியில் எப்பொழுதும் உட்கார்ந்த மாதிரி அந்த ஃபீலிங் ஃபைனல் மூமெண்ட்டை ரசூலுல்லா தனக்கு அவ்வளோ வருத்தம் இருந்தும் இன்னலில் மௌத்தி சக்கராத் மௌத்துக்கு ஒரு வேதனை இருக்கிறது சக்கராத் இருக்கின்ற சொல்ல சொல்லி சொல்லி தன் மனைவி மடியில் உட்கார்ந்தால் ஆயிஷா நாய் சொன்னால் நான் இறுக்கமாக பெருமானாரை பிடித்து இருந்தேன் என் கணவர் என்னுடைய கையை பிடித்து நான் தடாவி கொண்டிருந்தேன் அவருடைய கரத்தால் குல்சூராவை ஓதி என் கரத்தை பிடித்தார் வேண்டாம் என்று சொன்னது போன்றிருந்தது நான் இருத்து விட்டேன் அல்லாவுடைய தூதுடைய கடைசி நேரம் அப்பொழுது தான் சம்பவித்தது என்றார்கள் ஆயிஷா நாய் நான் ஓதிக்கொண்டிருப்பதை ரசூல்லா நிப்பாட்டினார்கள் என் கரத்தால் பிடித்து போதும் என்று சொன்ன மாதிரி இருந்தது ரசூலுல்லா என் மடியை விட்டு இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் போய்விட்டார் அல்லாவுடைய நல்லடியாரிலே இந்த உலகத்தில் எக்கச்சக்கமானவர்கள் ஃபேமிலி சைக்காலஜி பேசுவார்கள் குடும்ப உளவியல் பேசுவார்கள் அமெரிக்காவில் எக்கச்சக்கமான பல்கலைக்கழகத்தில் பிஹெச்டி வரைக்கும் படித்து கொடுக்குறாங்க அவங்களில் யாராவது ஒருத்தரை கூட்டி வந்து காட்டுங்க பார்ப்போம் இவங்க தான் குடும்ப வாழ்க்கை நடத்துகிறவங்க பாருங்கள் குடும்ப வாழ்க்கை நடத்தணுமா இருந்தால் பதினெட்டு வயசு அறுபத்தி மூணு வயசு அவங்க வாழ்ந்த வாழ்க்கை நாங்களே சொல்லுவோம் இருபத்தஞ்சி வயசு அவருக்கு நாற்பது முடிச்சு போட்டால் சேர்த்து வைக்கணுமா இவங்க வாழ மாட்டாங்க இது ஒரு முப்பது வயசு போகத்தர் முடிச்சு கொடுத்தா பரவாயில்ல இந்த கிழவனை போய் முடிச்சு கொடுத்துட்டு இந்த பிள்ளைக்கு இவங்க எப்படி வாழ்வாங்கன்னு கேட்க மாட்டீங்களா அறுபத்தி மூணு வயசு பதினெட்டு வயசு ஐஷானா என்ன சொன்னார் தன்னுடைய கணவரை பற்றி ஞாபகப்படுத்தி நான் எல்லாம் ரொம்ப கஷ்டப்படுவேன் ஹையில் நேரம் ரொம்ப வேதனையாக இருக்கும் எனக்கு அல்லாவுடைய தூதர் ரசூலா மௌத்துக்கு போகிற சொல்கிறாங்க அல்லாவுடைய தூதர் வந்து கேட்பார்கள் ஞாபகப்படுத்துகிறாங்க நான் இறைச்சிய கடிப்பேன் ஆயிஷா எங்கால் கடித்தீர்கள் என்று கேட்பார்கள் நான் சொல்லுவேன் யார் ரசூலல்லா இது அதே இடத்தால் ரசூலல்லா கடிப்பார்கள் சுபகானல்லா என்னை ரசூலல்லா ஆயிஷ் என்று கூப்பிடுவார்கள் ரசூல்லா என்னை ஆயிஷ் என்று கொஞ்சுவார்கள் இதான் குடும்ப வாழ்க்கை உங்களுக்கு எகூதி குடும்ப வாழ்க்கையை சொல்லித்தர போகிறான் கிறிஸ்தவன் உங்களுக்கு சொல்லித்தர போகிறான் யார் யார் உங்களுக்கு குடும்ப வாழ்க்கையை சொல்லித்தரு நான் ஹைலே ரொம்ப வருத்தப்படுவேன் ரசூல்லா வளமைக்கு மாற்றமாக என் மடியிலே சாய்ந்து கொள்வார் ரசூல்லாவுடைய மரணத்துக்கு பிறகு தன் மனைவி சொல்லக்கூடிய வாசல் என் மடியிலே சாய்ந்து கொள்வார் சாய்ந்து குருவானை ஓதுவார் நான் கேட்டுக்கொண்டிருப்பேன் என்பார்கள் ஆயிஷா நாய் சுபகானல்லா மற்ற நேரத்தில் ரசூலுல்லா வேறு மாதிரி அவர்கள் ஓதிக்கொண்டிருப்பார் இந்த நேரம் நான் ஹைலில் வேதனைப்படுகிற நேரம் என் மடியிலே சாய்ந்து கொண்டு என் பக்கத்திலே இருந்து கொண்டு சொல்ல குருவானை வருவார் பதினெட்டு வயதுக்கும் அறுபத்தி மூன்று வயதுக்கும் வேற என்ன உறவை நீங்க காட்ட முடியும் வேற எந்த மாதிரி காட்ட முடியும் உங்க பிள்ளைகளுக்கு எல்லாம் திருமணம் முடிச்சு கொடுக்கற நேரம் என்ன சொல்லி கொடுத்தீங்க எப்படி வாழ்றாங்க இதுதான் பெரியவங்கள்ட்ட போய் கேட்டா முதிய வயசுல உள்ளவங்கள்ட்ட போய் கேட்டா குடும்ப கதை தானே தம்பி இதையும் பார்க்காட்டி எங்க நிம்மதி என்று கேட்கறாங்க நாளைக்கு மௌத்தாகிற வயசுல நிக்கிறவங்க அவங்களுக்கு விபச்சாரம் புரியுது இல்லை ஒரு ஆம்பளை இன்னொரு பொம்பளையும் இந்த குயன்வத்தில் அந்த வீட்டில் ஒரு ஆம்பளை இந்த வீட்டில் ஒரு பொம்பளைண்டா இவங்க ரெண்டு பேரும் கை பிடிச்சாலும் விபச்சாரம் அதை பார்க்கறது விபச்சாரம் இல்லை அல்ல என்னை உங்களை பாதுகாக்க முஸ்லீம்கள் தைரியமாக அதை எல்லாம் பார்க்கிறார்கள் என்றால் மலக்குமார்கள் வீட்டுக்கு வருவார்களா மலக்குமார்கள் வீட்டுக்கு வருவார்களா அந்த பறக்கத்து பொருந்திய வீடாக எங்கள் வீடுகள் இருக்குமா எந்த சவாலை எங்கேருந்து முறியடிப்பது தாய்மார்களே ஈமானை பறி கொடுத்து இஸ்லாத்தை தூக்கி ஒரு இடத்தில் வைத்து விட்டு நானும் நீங்களும் முக்காடுகளை போட்டு முஸ்லீம்கள் என்று உலா வருகிறோம் என்று பேசிக்கொண்டதுக்கு மாத்திரம் நாங்கள் நீங்கள் முஸ்லீம் மாட்டோம் தாய்மார்களை இஸ்லாமிய அடிப்படை சிந்தனை எங்களுடைய கல்வியிலிருந்து எடுப்பட்டு எங்களுடைய உயிர் நாடி அல்லாவுடைய கலாம் இந்த பேச்சு அல்லா பேசுகிற நேரம் நாங்கள் பேசக்கூடாது அல்லாவுடைய நல்லடியார்கள் அல்லா பேசுகிற நேரம் நாங்கள் அமைதியாக நிற்க வேண்டும்
சில பள்ளிவாசல் அல்லாவுடைய கலாமை எடுத்துக்கொண்டால் கிதாபை எடுத்துக்கொண்டால் தூசி தட்ட வேண்டிய நிலைமை ஒரு முஸ்லீம் எங்க போனாலும் வேதத்தோடே போய் வேதத்தோடே ஓதி வேதத்தே படிக்கக்கூடியவனாக இந்த உலகத்தில் எனக்கும் உங்களுக்கும் ஆறுதலாக அல்லா தந்தது இதுதான் அல்லாவுடைய நல்லடியார்களே லா துல்கும் அம்பாலுக்கும் அவுலாதுக்கும் மஞ்சிக்கிறீர்களா லா துல்கும் அம்பாலுக்கும் அவுலாதுக்கும் மஞ்சிக்கிறீர்களா உங்களுடைய சத்து செல்வங்களும் உங்களுடைய பிள்ளைகளும் அல்லாவுடைய சிந்தனை விட்டு உங்களை பராமுகமாக்க வேண்டாம் இதுதான் எங்களுடைய உயிர் நாடி எங்களுடைய உயிர் நாடி அல்லாவுடைய நல்லடியார்கள் எத்தனை வாரமாச்சு இதுல ஒரு ஆயத்தை படிச்சு உங்க கணவரோட பேச எத்தனை நாளாச்சு சஹாபி பெண்கள் வீட்டில் எதை பேசுவார்கள் குறை பேசவில்லை புறம் பேசவில்லை அல்லா என்ன சொல்கிறான் பேசுவார் வகி இறங்கவில்லை ரசூல் சொல்லாலும் சில மூத்தாகி விட்டார்கள் ரசூல் அல்லாவை வளர்த்த ஒரு தாய் அவங்கள்ட்ட போறாங்க அபுபக்கர் ரதியல்லான் அவர்களும் அம்மர் பின் ஹத்தாப் ரதியல்லான் அவர்கள் கண்டோடன் அவங்க விருப்ப விரிச்சுட்டார் விரித்த உடனே அவர்கள் இவர்களை பார்த்து அழுகிறார் இவர்கள் அவர்களை பார்த்து அழுகிறார் என்னாச்சு என்னாச்சு ரசூல் அல்லாவுக்கு உம்மா இல்லை மௌத்தாகிட்டான் ஒரு புள்ள ஆறு வயசில் தன் தாயுடைய ஜனாசாவை பார்த்தால் எவ்வளோ வேதனை பட்டிருக்கும் இந்த உலகத்தில் ஸோ அதற்காக வேண்டி அல்லா பால் கொடுப்பதுக்கு ஒரு தாய் வளர்ப்பதற்கு இன்னொரு தாய் என்று அல்லா வைத்திருந்தார் அப்படி வளர்த்தவங்க ரசூல் அல்லா யாரை நேசம் வைத்தார்களோ அவர்களை போய் பார்க்க வேண்டும் என்ற உணர்வு ரசூல்லாவுடைய தோழர்கள்ட்ட இருந்துச்சு ரசூலுல்லா அல்லா இவர்களை தானே கண்ணியப்படுத்தினான் ரசூல்லா இவர்கள் தானே வளர்த்தார்கள் அபுபக்கர் ரதன் உமர் பின் ஹத்தாபும் போய் போன உடனே அவங்க விருப்ப விரிச்சுட்டாங்க உட்காருங்க இவர்களை கண்ட உடனே அவங்க அழுதாங்க அவர்களை கண்ட உடனே இவங்க அழுந்துட்டாங்க மாறி மாறி ரெண்டு ஆண்களும் இந்த பெண்ணும் அழுகிறாங்க என்ன சொல்லி அழுதாங்க தெரியுமா அல்லா எங்களோடு பேசி கொண்டிருந்தானே அல்லாவுடைய தூதர் எங்களை விட்டு மறைந்து விட்டதுக்கு பிறகு ஏழு வானத்துக்கு மேல் இருந்து எங்களை திருத்துவதற்கு வந்த வகை நின்று விட்டது அதை எப்படி தாங்குவது தூதர் போனதுக்கு பிறகு அந்த வகை இல்லையே எங்கள் கல்புகளுக்கு ஒவ்வொரு தினமும் அணு தினமும் நாங்கள் அமைதி பெற்ற வகை இல்லையே சுபகான் அல்லா இந்த உம்மத்தை எதுக்காக வேண்டி துடித்தது தாய்மார்களே எந்த சவாலுக்கு எப்படி முகம் கொடுப்பது எல்லா சவால்களுக்கு முகம் கொடுப்பதை பற்றி ஒரு உரையில் என்னால் பேச முடியாது தாய்மார்களே ஒரு உரை நிகழ்த்தி விட்டு இப்படித்தான் தீர்வு என்று சொல்லி ஒரு பிளாஸ்டர் போட்டு விட்டு எனக்கு போக முடியாது நிஜமான வாழ்வையிலே வாழ்க்கையிலே ஒரு மாற்றம் வர வேண்டுமாக இருந்தால் எல்லா பகுதியிலும் வர வேண்டுமாக இருந்தால் முதலில் போட்ட கண்ணாடியை கரட்டி வைத்து ரசூலுல்லா என்ன கண்ணாடியை போட சொன்னார்களோ இந்த துனியாவை பார்ப்பதற்கு அந்த கண்ணாடியை போடணும் சௌபான் ரதியல்லான் அவர்கள் ரசூலுல்லாவிடம் ஒரு நாள் ஓடி வர்றாரு அல்லாவுடைய தூதர் எப்படி வளர்த்திருக்கிறார்கள் என்பதை புரிய வைப்பதற்கு நான் இதை சொல்கிறேன் ஓடி வர்றாங்க அல்லாவுடைய தூதர் கேட்டாங்க சௌபான் மூஞ்செல்லாம் வாடி சோமில்லையா சௌபான் என்று கேட்டாங்க ரொம்ப நெருக்கமான ஒரு தோழர் ரசூல்லாவுக்கு ரொம்ப இறக்கமான ஒரு தோழர் அவர் சொன்னார் இல்லை யார் ரசூலல்லா நான் நல்லா தான் இருக்கிறேன் எனக்கு திடீரென்று ஒரு சிந்தனை யார் ரசூலல்லா உங்களோட பேசணும் என்று ஓடி வந்தேன் சில நேரத்தில் உங்களுக்கு ஒரு சிந்தனை வந்துட்டு வைங்க உங்கள் மூஞ்சி மாறிடும் பயங்கரமான சிந்தனை வந்தால் உங்கள் முகம் மாறிடும் நீங்கள் சிரிச்சிருந்த முகம் வாடி போயிடும் ஒரு மாதிரி சோக பார்வை பார்ப்பீங்க சௌபான் ரதியல்லான் அவர்கள் ரசூலாட்டு ஓடி வந்தவர் ஒரு வகையாக மாறி சோகமாக ரசூலாட்டு இருக்கு என்று சொல்ல கேட்டாங்க ஏன் சௌபான் சோம் இல்லையான்னு கேட்டாங்க இல்லை யார் ரசூலல்லா எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை ஒரே ஒரு விஷயம் ஒரு சிந்தனை வந்துட்டு உங்களோட பேசணும் வந்து என்னன்னு கேட்குறாங்க ரசூலல்லா அல்லாவுடைய தூதரே உங்கள் சபையில் இருப்பன் யார் ரசூலல்லா நேசத்தை கொஞ்சம் பாருங்கள் எங்கள் குழந்தைகளுக்கு சொல்லி கொடுக்க வேண்டிய பாடத்தில் ஒன்று இது யார சொல்லலாம் உங்கள் சபையில் இருப்பேன் என் மனசு நிறைஞ்சிரும் யார சொல்லலாம் நீங்கள் பேசினா என் மனசு நிறைஞ்சிரும் உங்கள் பேச்சில் நான் மதிமயங்கி நிற்பேன் யார சொல்லலாம் ரொம்ப அமர்கலமாக இருக்கும் யார சொல்லலாம் உங்களை விட்டு நான் போய் என் குடும்பத்தாரும் என் வேலையில் நிற்கிற நேரம் சில வேலையில் எனக்கு எல்லாம் இருந்தாலும் நான் தனிமைப்பட்ட மாதிரி இருப்பேன் யார சொல்லலாம் அந்த நேரத்தில் என்னுடைய கல்பு இயங்கும் உங்களை பார்க்கணும் உங்களோட பேசணும் என்று யார சொல்லலாம் நான் ஓடி வந்து உங்களை பார்ப்பேன் யார சொல்லலாம் உங்களோட பேசுவேன் யார சொல்லலாம் அல்லாவுடைய தூதரே அல்லா உங்களுக்கும் எனக்கும் சொர்க்கத்தை தந்து நீங்கள் நபிமார்களோட சொர்க்கத்தில் இருக்கிறேன் சௌபான் சாதாரண மக்களோட சொர்க்கத்தில் இருந்தால் எனக்கு உங்களை பார்க்க வேண்டும் என்று தோணுகிற நேரம் யார சொல்லலா நான் எப்படி உங்களை வந்து பார்ப்பது யார சொல்லலா நீங்கள் நபிமார்களோடு உச்சக்கட்ட நிலைமையில் நிற்கிற நேரம் நபிமார்களுக்கு என்ற அந்தஸ்தோடு இந்த சௌபான் இந்த துணியாவிலே உங்களை ரசூல்லாவுடைய மடியில் தூங்குவார் இந்த தோழர் அவ்வளோ இறக்கமானவர் 
யார சொல்லலாம் உங்களை பார்க்கணும் என்று தோணுகிற நேரம் நான் ஓடி வந்து உங்களோடு பேசுவேன் என் மனசு நிறைந்து விடும் யார சொல்லலாம் எனக்கு <laughs> 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 ஏன் நாம் துணியாவில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் துணியா நிரந்தரம் என்று சொல்லாமல் சொல்லி கொண்டிருக்கிறோம் முஸ்லீம்கள் துணியா நிரந்தரம் இல்லை என்று சொன்னால் அவங்க வாழ்க்கை அதை எடுத்துக்காட்டு அவருடைய தியாகங்கள் எடுத்துக்காட்டு அவருடைய அடக்கங்கள் எடுத்துக்காட்டு அவருடைய நேர்மையும் நியாயமும் எடுத்துக்காட்டு எங்க பார்த்தாலும் தூள்வித்தவன் யார் முஸ்லீம் யார் கஞ்சா விற்கிறவன் முஸ்லீம் கேஜி அனுப்புறவன் யார் முஸ்லீம் சிகரெட்டில் கல்லசி அதாவது இந்த நாட்டுக்கு அதிகமாக இந்த மாதிரி போதை பொருள் இறக்குமதி செய்வது யார் முஸ்லீம் எல்லா இடங்களிலும் முஸ்லீம் அல்ல அவருடைய நல்லடியார்கள் ஒரு முஸ்லீம் குடும்பத்தில் என்ன சொல்லணும் தெரியுமா அல்லா ரஜாக் ஹலாலாக இல்லாமல் ஹராமாக வேண்டாம் அடுத்தவன் மனம் நொந்து வேண்டாம் அடுத்தவன் சொத்தில் வேண்டாம் அல்லா எங்களுக்கு போதும் என்ற உணர்வை எத்தனை குடும்பத்தில் பெண்களும் ஆண்களும் இருந்து இரவுக்கு இஷாவுக்கு பிறகு அல்லா உங்களுக்கு ஒதுக்கி தந்த நேரத்தை நீங்கள் பயன்படுத்தி நீங்க செஞ்சு அல்லாவுடைய நல்லடியார்களை கிறிஸ்தவர்கள் என்ன செஞ்சாங்க வெளியில போற நேரம் அவங்க ட்ரெஸ் பண்ணினாங்க வீட்டுக்குள்ள எந்த ட்ரெஸ்ஸிங்கும் இல்லை முஸ்லீம்கள் என்ன பண்ணுவாங்க தெரியுமா ரசூல் அல்லா ஜிஹாது முடிந்து வர்றார்கள் அறிவிப்பு செய்யறாங்க ரசூல் அல்லா மக்களே கணவர்மார்கள் வர்றார்கள் நீங்கள் அலங்கரித்துக் கொள்ளுங்கள் பெண்களுக்கு ரசூல் சல்லா அலி சலாம் ஆள் விட்டு அனுப்புறாங்க பள்ளிவாசல் தலைவர் மைக்க பிடிச்சு சொன்னாங்கடா பெண்களே பயம் முடிஞ்ச உங்க வீட்டுக்கு கணவர்மார்கள் வருவாங்க அலங்கரித்து கொள்ளுங்கடா பள்ளிவாசல் தலைவரை வேற மாதிரி பார்ப்பாங்க இவருக்கு வேற ஏதோ நோயான்னு கேட்பாங்க ஏன்டா நாங்கள் எகுதிய கண்ணாடி எங்களுக்கெல்லாம் டிவியில் படம் பார்க்கறதுல வெக்கம் இல்லை ரசூல்லா எதை வெக்கப்படவில்லையோ அதை நான் பேசுவதற்கு வெக்கப்பட மாட்டேன் ரசூல்லா பேச எதை வெக்கப்பட்டார்களோ கூச்சப்பட்டார்களோ அதை பேசுவதற்கும் பேசுவதற்கும் கேட்பதற்கும் கூச்சப்படவில்லை இன்றைக்கு எதை வெக்கப்படுகிறோம் ஒரு பிள்ளையை திருமணம் முடிச்சு கொடுக்கணும் இல்லறம் என்றால் என்னென்று சொல்லிக் கொடுக்கணும் உங்க மனைவி கணவன் என்றால் யார் எப்படி அவரோட நடக்கணும் என்று சொல்லிக் கொடுக்கணும் வெக்கம் அதை பேச வெக்கம் அந்த வாழ்க்கையை சொல்ல வெக்கம் சஹாபி பெண்கள் வசந்த என்ற புகையை பிடிப்பார்கள் ராத்திரி நான் கேட்கிற மனு முஸ்தர போருக்கு போனாங்களே ரசூல்லாவுடைய மனைவி ஒன்பது நாள் பிரயாண தூரம் அதுல தானே அவதூறு சொன்னாங்க அது ஏன் அப்படி அந்த சம்பவம் நடந்துச்சு அவங்க என்ன காணமா போச்சு மாலை யார் மாலை அவங்க மாலை இல்லை அவங்க தாத்தா மாலை யாரு தாத்தா அஸ்மா பின் தபிபக் சொந்த தாத்தா இல்லை யாரு இவங்க உம்முரு உமான் மகள் அவங்க உம்மு ஜமீல் மகள் ரெண்டு உம்மா ஒரு பாப்பா சொந்த தாத்தாவும் இல்லை பாப்பா உண்டு தாத்தாட்ட போய் கேட்கிறாங்க யுத்தத்துக்கு போறதுக்கு எமன் நாட்டு முத்தால மாலை உண்டு தாங்களே நான் கேட்கிறேன் நீங்க என்ன ட்ரிப்பா போறீங்க மாலை போறதுக்கு யுத்தத்துக்கு போறவங்களுக்கு எதுக்கு மாலை ஹவுதஜ் கருப்பு பொட்டி முழுக்க ஹிஜாப் ரசூல்லாவுடைய மனைவிமார்கள் முழுக்க மறைக்கப்படுவாங்க முகத்தை விட்டு ஒன்றுமே தெரியாது திரை போடப்பட்டிருக்கும் ஹவுதஜ் என்பது ஒரு கருப்பு பொட்டி அதில் வேற ஏறுவாங்க ஹிஜாபுக்கு பிறகு ரசூல்லாவுடைய மனைவி யாரும் பார்க்க இயலாது அடையாளம் தெரியாத விதத்தில் அவங்க பிரயாணம் செய்வாங்க யாருக்கு காட்டு தன் கணவனுக்கு அழகை காட்டுவது முஸ்லீம் பெண்ணை உங்களுக்குரிய விஷயம் உங்களுக்குரிய விஷயம் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஹியூமன் சைக்காலஜி என்ன தெரியுமா நீங்கள் ஒரு பெண்ணாக இருந்தால் ஒரு ஆம்பள்கிட்ட போய் கேட்டால் உங்களுக்கு என்ன வேணும்னு கேட்டு பாருங்கள் ரெண்டு ட்ரௌசர் ஒரு ட்ரௌசர் தரட்டுமா அல்லது ஒரு சகான் சாப்பாடு தரட்டுமா நல்லா கோழி பொறிச்சு விதம் விதமாக தரட்டுமான்னு கேட்டால் மாப்பிள்ளை என்ன சொல்லுவார் தெரியுமா சகான் சாப்பாடு தான் சொல்லுவார் உங்களுக்கா ட்ரௌசர் ரெண்டாவது உங்கள்கிட்ட அதே மாதிரி நீங்கள் அஞ்சு பேர் இருக்கிறீங்க உங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு சகன் சாப்பாடு தரட்டுமா இல்லை ஒரு ஷாப்பிங் கார்டை தரட்டுமாண்டா நான் நினைக்க மாட்டேன் இந்த சபையில் நீங்கள் சகன் சாப்பாடு இருக்கிற ஒரு பெண்ணாவது இருப்பீங்க ஹியூமன் சைக்காலஜி ஹியூமன் நேச்சர் பெண்களுக்குரிய விஷயம் அவர்கள் ஷாப்பிங் பண்ணணும் அழகாக ட்ரெஸ் பண்ணணும் எங்களுக்கு இல்லாட்டும் பிள்ளைகளை அழகுப்படுத்தணும் அப்படின்னு அது அவங்களுடைய அல்லா அவங்களுக்கு அந்த உணர்வு சேர்த்து படைச்சிருக்கேன் அந்த உணர்வை பறிக்க பார்த்தோன்னா பெண்கள் வழித்தவறி போயிடுவாங்க ஸோ அவங்க அழகுப்படுத்தணும் கட்டாயம் மேக்கப் பண்ணணும் யாருக்கு ஒவ்வொரு நாளும் இஷாவுக்கு பிறகு அவங்களுக்குரிய டைம் அவங்க வீடை செலவு நான் பயன்படுத்தலாம் எந்த தப்பும் இல்லை அழகான சாதனங்கள் 
அவங்களுக்கு உரிமை படைத்த கணவர் இருக்கார் கிறிஸ்தவர்கள் ஒரு கொள்கை சொல்லி கொடுத்தாங்க என்ன வேர்ல்டு உள்ள ஹை கிளாஸ் கோஃபியத்தை அடிச்சுட்டு ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு போங்க காதலி காதலி சந்திக்கிறதுக்கு ஒரு மணித்தாளத்துக்கு முன்னாடி நல்ல மேக்கப் பண்ணிட்டு போங்க அவ்வளோ அன்பாக பேசுவாங்க பப்பா செல்லும் கண்ணு திருமணம் முடிச்ச பிற எவ்வளோ அவியலுமோ அவ்வளோ அவிஞ்சு அவிஞ்சு இருங்க நீங்கள் பல்லையும் விளக்காதீங்க நீங்கள் ட்ரெஸ்ஸையும் மாற்றாதீங்க வெளியே போகிறீங்களா உடனே பர்ஃபியூம்ஸ் நல்ல ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு போங்க இஸ்லாம் என்ன சொல்லுது வெளியில் உள்ள உங்கள் கணவர் மார்கள் இல்லை வீட்டில் ஒரு ஆள் இருக்கிறார் கணவர் அவருடைய வேதனைகள் வருத்தங்கள் தீரணும் அண்டா அவர் அவருடைய மன அமைதி வரணுமாக இருந்தா நீங்கள் இஸ்லாம் சொல்லுகிற அவருக்குரிய உரிமையை கொடுக்கணும் ஆயிஷா அறுதியான யுத்த காலத்தில் போகல மாலை போட்டது ஏன் என்பதை வீட்டுக்கு போய் சிந்திச்சு பாருங்கள் அதை நான் உங்களுக்கு பேச வேண்டிய தேவையில்லை பதிமூணு வயசு அப்பொழுது அவங்களுக்கு ரசூல் அவங்க ஐம்பத்தெட்டு வயசு எவ்வளோ உணர்வு என்று பார்த்தீங்களா அந்த மாலையை வேறு யாருக்கும் அவங்களுக்கு காட்டவே இயலாது தன் கணவனுக்கு தன்னுடைய அழகை காட்டணும் என்பதில் ஆயிஷா நாய் வைத்த அக்கறை எவ்வளோ இது இஸ்லாமிய சிந்தனை தாய்மார்கள் இதை விட்டு நகரத்தில் என்ன ஆகும் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு இரவும் பறக்கத் பொருந்த இரவுகள் அல்லா விரும்புகிறான் அந்த நிக்காக மின் சுண்ணா நிக்காக என்பதனுடைய சுண்ணத்தின் நாங்கள் சூழல்ல இல்லைன்னா நீங்கள் வழித்தவர் இருங்க என்றார் ஸோ இதை எல்லாம் குளித்தோண்டி போது எல்லாத்துலேயும் எகுதிய நசாரா வந்து உள்ள பூந்துட்டான் அப்படி என்றா அன்பாந்த பெரியவர்களே இது எவ்வொன்றாக நீங்கள் வச்சு பார்க்குற நேரம் எக்கச்சக்கமான சவால்கள் எங்களுக்கு முன்னாடி இருக்குது இந்த சவால்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் தீர்ப்பு என்ன என்ப தீர்வு என்ன குருவானும் சுண்ணாவையும் படிக்க தொடங்குவது படிப்பது மட்டுமல்ல வாழ்க்கையில் வாழ்ந்து காட்டுவது படித்தா மட்டும் போத நிறைய கேட்டிருப்பீங்க பயான்கள் ஏன் சிந்தனை மாறல ஏன் துனியாவுடைய மோகம் முடியல ஏன் மாறல இன்னும் துனியா துனியான்னு அலைகிற முண்டா கல்புல இன்னும் நிஃபாக் நயவஞ்சக தன்மை இருக்குது நயவஞ்சக தன்மை இருந்தால் மட்டும்தான் துனியா ஆகிறா என்பதில் துனியா கூட வரும் ரசுல்லாவுடைய வீட்டு கதவு இருக்குது அதுக்கு முன்னாடி அகில் சுஃபாக்கு எழுபது தோழர்களுக்கு மேற்பட்டவர்கள் தூங்குவாங்க அதில் ஒரு தோழருடைய பேர் உங்களுக்கு தெரியுமா காப் ரதி அல்லானவர்கள் ரபியா திபுடு காபில் அஸ்லமி ரதி அல்லானவர்கள் ரபியா என்ன பண்ணுறாங்கண்டா ரசுல்லாவுடைய கதவு பக்கத்திலேயே தூங்கி கொண்டிருப்பாங்க நைட்டில் சில நாட்கள் ஏன் நினைக்கிறீங்க வளமையாக பெருமான செல்லாலை செல்லும் பகல் நேரத்தில் ஏதாவது கேட்டால் கொடுக்கறதுக்கு ஓடி வந்துடும் அங்கே ரசூலாக கேட்க மாட்டாங்க கொஞ்சம் தலையை மசாஜ் பண்ணி விடையுமா கேட்க மாட்டாங்க கொஞ்சம் காலை கேட்க மாட்டாங்க ஆனால் ரசூல்லாவுடைய தலையில் ரசூ சஹாபாக்கள் எத்தனை நிறைய முடியும் என்று எண்ணுவாங்க பெருமானரோடு அவ்வளோ நெருக்கமாக நடந்தாங்க இவர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பகல் நேரத்தில் நிறைய பேர் சுத்திருப்பாங்களே ராத்திரி ரசூல்லாவுக்கு யாரும் இருக்க மாட்டாங்களே ரசூலுல்லாவுக்கு ராத்திரியில் உதவி செய்ய விட முடியுது பெருமானர் பொடிகார்ட் போட்டு எனக்கு தண்ணி எடுத்துகிட்டு வரணும் என் உடுப்பு கழுவி தரணும் அப்படிலாம் இல்லை ஒரு நாள் ஒரு ஆடை வருது ரசூல்லாவுக்கு ஒரு ஆடை கிடைக்கிற சிவப்புனர் ஆடை புகாரில் நீங்கள் பார்க்கலாம் அன்பளிப்பை கிடைக்கிது சாப்பாக்க சொல்கிறாங்க யாரும் சொல்லலா இந்த ட்ரெஸ்ஸை வச்சுக்கோங்களேன் வெளிநாட்டிலேருந்து யாராவது வருவாங்க உங்களை சந்திக்க பெருமுகர்கள் அப்போ உடுங்க யார சொல்ல ரொம்ப பியூட்டியாக இருப்பீங்க தன்னுடைய நபியை அழகுப்படுத்துவதுக்கு சஹாபாக்கள் ட்ரெஸ்ஸை சேமித்து வைக்க பார்க்குறாங்க ஏண்ட ரசூல்ல ஒரு மேல ஒரு துண்டை போட்டுட்டு சாதாரண வாழ்க்கை வாழ்றார் இந்த உலகத்தில் மற்ற ஜனாதிபதிமார்களுக்கு பத்தாயிரம் பொண்டாட்டி மார்கள் இந்த நாட்டில் உங்க குழந்தைகள்லாம் படிப்பாங்க எப்படி படிப்பாங்க அகபிசவன்னு படிப்பாரு மனைவி அந்த புரிய என்று படிப்பாரு மற்றதெல்லாம் ராஜாவோட இந்த நூறு பேர் சீக்கிரியில் காசியப்ப மன்னனுக்கு பக்கத்தில் இருந்த மற்றெல்லாம் யாரு அதெல்லாம் அவங்க தான் அந்த பெண்கள் அது அசிங்கம் இல்லை அது அசிங்கம் இல்லைன்னு உணர்வை சின்ன சின்னதில் இருந்து வரலாறுல படிச்சு கொடுத்தா குழந்தைக்கு ஜினா அசிங்கம் அங்க தெரியாது நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்க அப்ப என்ன ஆச்சுன்னா காப ரதியல்ல ரபியா ரதியல்லான என்ன பண்றாங்க அப்படியே ரசூல் சல்லா அலி செல்லம் அந்த பள்ளிவாசல் அதான் வீட்டில் தூங்குவாங்க கதவை துறக்கும் வரைக்கும் தூங்கிட்டு இருக்கிறாங்க ரசூலா கதவை துறந்தா தகஜத்து கிளம்புற நேரம் ஒட்டனி எழும்பி போய் ரசூல்லாட்ட தண்ணியை கொடுக்குறாங்க யார சொல்லலாம் உதுவெடுக்க சுபகான் அல்லா எப்படி ஒரு நேசம் மதியினாவது இந்த உலகத்தில் இப்படி ஒரு நேசத்தை நீங்கள் யார் மேலையும் பார்க்க மாட்டோம் மோமின்களுக்கு தன்னுடைய உயிரை விட நபி மேலானவர் அவருடைய அன்பும் பாசமும் அதுக்கு காரணம் தாய்ஃபுல போய் கல்லடிச்சு விரட்டி விரட்டி சின்ன குழந்தைகளை போட்டு அடிக்கிற நேரம் மயங்கி உழுந்த ரசூலுல்லாவிடம் ஜிப்ரில் வயசுலாம் வந்து கேட்டார்கள் யார சொல்லலாம் 
இந்த மலைக்கும் இந்த மலைக்கும் இடப்பட்ட ஒரு தாய் ரெண்டு மலையை சேர்த்து நொறுக்கினா கதை முடிஞ்சிடும் யார சொல்லலாம் அல்லா கேட்கிறான் இந்த ரெண்டு மலையை நொறுக்கி விடலாமா ஆண்டு என்ன யார சொல்லலாம் ரசுல்லா சொன்னால் விடுங்கள் அவங்க சந்ததியாவது இஸ்லாத்துக்கு வரட்டும் என்று நான் ஏன் உங்களுக்கு இதை சொல்றேன்டா அல்ல எதை எடுத்து கட்டுறான்னு தெரியுமா நபி அப்படி சொல்ல மாட்டார் அவ்வளோ இறக்கம் உங்களை ரோட்டில் ஓட விட்டு பெரியவங்க அடித்தா ஒரு வார்த்தை சின்ன குழந்தைகள் கையில் கல்ல பிடிச்சி அடித்தா உங்களை நையாண்டி செஞ்சு அடிக்கிறாங்க பைத்தியத்தை விட மோசமாக கணக்கு எடுத்திருக்கிறாங்க நீங்கள் ஓடி போய் வயலில் உளுந்தா நீங்கள் அந்த சமூகத்தை மன்னிக்கவே மாட்டீங்க பெருமாளுடைய அன்பின் லெவலை காட்டுறான் அல்லா யார மன்னிக்கிறாங்க ஓடி ஓடி ஓடுறாங்க ரசூல்ல சின்னதுகள் கல்ல ஓ அடிக்க ரத்தம் ஓடுது ஐஷானா ஒரு நாள் பேசுறாங்க வீட்டில் இருந்து கொண்டு யார சொல்லல உங்களுக்கு கஷ்டமான நாள் நாள் பல்லு உடைஞ்சி நெத்தியால ரத்தம் போனது இல்லை ஆயிஷா என்றால் ஆயிஷா ஒன்று தெரிஞ்சது மதீனத்து வாழ்க்கை மக்கா தெரியாது இல்லை ஆயிஷா எனக்கு கஷ்டமான நாள் எதை தெரியுமா தாய்ப்புடைய நாள் என்றால் நான் தனியா ஆயிஷா என்னை அடித்தார்கள் நான் ஓடி போய் மயங்கி உழுந்து விட்டேன் ஆயிஷா என்றாங்க ரசூல்லா ரசூல்லாவுடைய மேடி எல்லாம் ரத்தம் என்ன சொன்னார்கள் வேண்டாம் தாய் பாசிகளை விட்டு விடுங்கள் ஜிப்ரியில் விட்டு விடுங்கள் அவருடைய சந்ததி இந்த கொள்கையை ஏற்றுக்கொள்ளட்டும் நரகம் போக வேண்டாம் என்றாங்க சுபாலம் அந்த இறக்கத்தை கொஞ்சம் கொப்பளிக்கிற நேரம் பக்கத்தில் மனிதர்கள்லாம் குட்டி போட்ட பூனைகள் போன்று எல்லாத்தையும் விட்டு யார சொல்லலா உங்களை பார்க்க வந்தேன் யார சொல்லலா உங்களோடு பேச வந்தேன் யார சொல்லலா உங்களோடு உருவாட வந்தேன் யார சொல்லலாம் பாரு ரபி ரதி அல்லா நவர்கள் அவரு சுப்பா அவர் கொண்டுமே இல்லை ஒரே ஒரு உடுப்பு அகிலு சுஃபாக்களை பற்றி நான் உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டிய தேவையில்லை ஈச்ச பழத்தை சாப்பிட்டா மறு ஈச்ச பழத்துக்கு வழி இல்லை அவங்களை எல்லாம் பார்த்து நாங்கள் என்ன சொல்லுவோம் வாழ தெரியாதுன்னு சொல்லுவோமா ஓது பில்லா தூங்குற நேரம் தூக்கத்தை கலைத்து எப்பொழுது ரசூல்ல எலும்புவாங்க ஒரு மனைவி கணவனுக்கு கூட இப்படி நின்றிருக்க மாட்டான் எப்ப எலும்புவாங்க எலும்பின உடனே தண்ணியை கொண்டு போய் கொடுத்து யார சொல்லலா புதுவடுங்க யார சொல்லலா அல்லாவுடைய தூர அந்த தண்ணி எடுத்துட்டு ஒரு வார்த்தை சொன்னாங்க சல்லி ரபியா என்னிடம் கேளுங்கள் என் ரபியா ஏதாவது கேளுங்களை அல்லாவிடம் கேட்டு தருகிறேன் ஒரு நபி அல்லாவுடைய உத்தரவு இல்லாமல் இப்படி பேசவே மாட்டார் அல்லா அனுமதி கொடுக்காம எதையும் கேளுங்கள் ரபியான்னு சொல்ல மாட்டார் எதையும் கேளுங்கள் அல்லாவிடம் கேட்கிறேன் என்றாங்க சொல்லுங்க என்ன சொன்னார்கள் தெரியுமா என்ன சொன்னார்கள் அல்லாவுடைய தூதரே உங்களிடம் சுவர்க்கத்தில் உங்களோடு இப்படி இருக்கணும் என்று கேட்கிறேன் யார சொல்லலாம் ரசூல் அவரை பார்த்து என்ன கேட்டது அவ கைரசார் வேற ஏதாவது கேளுங்களே என்ன துணியாவில் சுபகானம்லாம் நாளைக்கு என்ன சாப்பிடணும் அவருக்கு தெரியாது நாளைக்கு என்ன உடுக்கணும்னு அவருக்கு தெரியாது உங்களுக்கு தெரியும் அகலு சுஃபாக்கள் தன்னுடைய மானத்தை ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு மறைத்து கொண்டால் ஒரே ஒரு துண்டு அவர்கள் பின்னாடி உள்ள பெண்களுக்கு ரசூல்லா சொல்லுவார்கள் ஆண்கள் எழுந்ததுக்கு பிறகு புகாரில் வரக்கூடிய செய்தி பின்னாடி உள்ள பெண்கள் எழுந்த வேண்டாம் என்னால் மானத்தை அவர்கள் மறைத்து கொள்ளணும் எவ்வளவோ தேவைகள் இருந்தது அவர்களுக்கு ரெண்டு ஈச்ச பழத்தை பங்கு போட்டு சாப்பிடுவார்கள் அப்படிப்பட்ட தோழர்கள் ரசூல்லா கேட்டார் ரபியா வேற எதையாவது கேளுங்கள் என் அபகைரசாலி வேற எதையாவது கேளுங்கள் என் ரபியா யார சொல்லலா அதை தவிர வேறு எதுவும் இல்லை யார சொல்லலாம் லட்சியமாக இருக்கும் காலம் அல்ல நாங்கள் எந்த சவாடுக்கும் முகம் கொடுக்க மாட்டோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலாம் ஆண்டு துருக்கிய சாம்ராஜ்யத்திலிருந்து இஸ்லாம் பறிக்கப்படுகிற நேரம் இன்றைக்கு நூறு ஆண்டுகள் இன்னும் ஆகவில்லை அமெரிக்கா ரஷ்யா ஆட்சி செய்து அதுக்கு முன்னாடி எம்பயர்ஸ் உலகத்தில் வல்லரசு முஸ்லீம்கள் யார் அவருடைய தலைவர் எந்த யூனிவர்சிட்டி எழுத தெரியாது அவருக்கு படிக்க தெரியாது உண்மை அவர் உண்மை அவருக்கு பின்னாடி போன தோழர்கள் செம்மையான செம்படுத்தோம் கட்டுப்பட்டோம் நீங்கள் சொன்னதை நம்பினோம் மறுமை வாழ்க்கை ஆசை வைத்தோம் இவர்கள் தான் மோர்மீன்கள் இவர்கள் தான் முஸ்லீம்கள் அல்ல அவருடைய நிலவியார்கள் சகிப்பு தன்மை மிக்கவர்கள் அடங்கக்கூடியவர்கள் ஒழுக்கம் நிறைந்தவர்கள் நான் உங்கள்கிட்ட கேட்கிறேன் அதனால எங்கள் கொள்கையில் நிறைய மாற்றம் வரணும் எங்கள் பண்பாடில் நிறைய மாற்றம் வரணும் நான் இப்பொழுது கீழே உழுந்தால் அல்லாவுடைய ஏற்பாடு நான் மோமினாக இருந்தால் 
வல்லா என்னுடைய ரப்பு தாயை விட இறக்கமானவன் என் தாய் என்னை தள்ளி விட்டு நான் உழுந்த பிறகு ரத்தம் வந்த சிரிப்பாவா ஒரு நாளும் இல்லை என் ரப்பு இதை போன்ற என்னுடைய இறக்கம் ஹலக்கு நாக்கும் சும்ம செவ்வறு நாக்கும் உங்களை நாங்கள் படைத்தோம் உங்களை நாங்கள் வடிவமைத்தோம் இந்த மூக்கை எங்க வைக்கணும் இந்த கண்ணை எங்க வைக்கணும் எப்படி உங்களை டிசைன் பண்ணணும் என்னுடைய தாய் அல்ல டிசைன் பண்ணது என்னுடைய ரப் எவ்வளோ அன்பாக இருப்பார் இப்படி தன் எல்லோருடைய மூக்கு வரைய மாதிரியா எல்லோருடைய முகம் வரைய மாதிரியா கலக்கு நாக்கும் சும்ம செவ்வறு நாக்கும் உங்களை நாங்கள் படைத்தோம் உங்களை நாங்கள் வடிவமைத்தோம் என்கிறான் பார்த்து பார்த்து அழகாக டிசைன் பண்ணிருக்கிறான் அல்லா அவன் என்னை கீழே உள்ள தட்டினால் கோபத்தில் அல்ல பெரும் நன்மையில் ரசூல் அல்லாவுடைய பல்லு உடைந்தால் அல்லா கோபத்தை உடைக்கவில்லை பெரும் நன்மை இருக்கிறது ரசூல் அல்லாவுடைய நெற்றி காயப்பட்டால் கோபத்தில் அல்ல அவர் யார் என்பதை உலகத்துக்கு காட்டுவதற்கு அல்லாவுடைய நிலையாது அல்லா எல்லாத்துக்கும் மேலாக அவனுக்கு தான் எல்லாம் தெரியும் என்பதை ஏற்றுக்கொள்கிறோமா என்று பார்க்க செய்கிறார் எது நடந்தால் உங்க மாப்பிள்ளை வீட்டுக்கு வந்தா அல்லா எங்களுக்கு போதும் என்று சொல்லுங்க வீட்டில் அல்லா 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 என்று பேசுங்க சாப்பிட்ற நேரம் அல்லா தந்தது என்று சொல்லுங்க அலமதுல்லா என்று சொல்லுங்க எவ்வளவு வார்த்தைகளால் அல்லாவை புகழ முடியுமோ அவ்வளவு புகழுங்க உங்க சின்ன குழந்தை உங்க கண்ணை பார்க்க உங்க மா வாப்பா கண்ணை பார்க்க அவருடைய நாவல் இந்த அலமதுல்லா உச்சரிப்பு தெளிவாக வர ஆரம்பிக்கும் இந்த உலகத்தில் என்னுடைய கட்டுப்பாட்டில் எதுவுமே இல்லை என்று குழந்தை நம்பும் எவ்வூதிகளும் நசாராக்களும் உலகத்தை நாங்கள் கட்டுப்படுத்துறோம் நினைக்கிறார்கள் மற்றவர்கள் நாங்கள் கட்டுப்படுத்துறோம் நினைக்கிறார்கள் நாங்கள் சொல்கிறோம் உலகத்தை அல்ல எங்களை இருந்து உலகம் முழுவதும் என் ரம்பு கட்டுப்படுத்துகிறார் என்னுடைய ஹார்ட்டை எனக்கு கட்டுப்படுத்த முடியலண்டா என் கிட்னி எனக்கு கட்டுப்படுத்த முடியலண்டா இந்த உலகத்தை நான் எப்படி கட்டுப்படுத்துவது இதுதான் எங்களுக்குரிய பாடம் அல்லா உடைய நல்லடியார் அதனால நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்கள் அந்த சகாபாக்கள் மறுமை ஆதரவு வைத்து ரசூல்லாவுக்கு முழு கட்டுப்பட்டார் நான் உங்களுக்கு ஒரு வரலாறு சொல்லான்னு நினைக்கிறேன் அல்லாவுடைய தூதர் இஜ்ரி ஆறாம் ஆண்டு ஒரு கனவு காண்றாங்க முஸ்லீம்கள் கொஞ்சம் வேதனைப்பட்டதுக்கு பிறகு இஜ்ரி அஞ்சரை ஐந்தாம் ஆண்டுக்கும் ஆறாம் ஆண்டுக்கும் இடைப்பட்ட அந்த காலப்பருவத்தில் முஸ்லீம்கள் மிகுந்த வேதனைக்குள்ளாக்கப்பட்டாங்க அதன் ஆயிஷா நாயகி விபச்சாரத்துக்குரிய அந்த அவதூறு பரப்பப்படுகிற நேரம் இஜ்ரி அஞ்சரை பத்து கடுமையான வேதனை இஜ்ரி ஆறு மெல்ல மெல்ல முஸ்லீம்கள் சந்தோஷத்தை அடைகிற நேரம் அல்லாவுடைய நல்லடியாரிலே முஸ்லீம்கள் இப்போ கொஞ்சம் வளர்ந்திருந்தாங்க இஜ்ரி ஆறில் ரசூல் ஒரு கனவு கண்டு சொன்னாங்க என்ன சொன்னாங்க தெரியுமா காபாவை தவாப் செய்வதாக நான் கனவு கண்டேன் அப்படின்னு நாங்கள் ரசூல் தான் சஹாபாக்கள் சந்தோஷப்பட்டாங்க எந்த ஊரை விட்டு ரசூல்ல அனுப்பப்பட்டார்களோ எந்த ஊர்லேருந்து ரசூல்ல விரட்டப்பட்டார்களோ அல்லாவுடைய தூதர் திரும்ப அந்த ஊருக்கு போறேன்னு சொன்னோடனே சந்தோஷப்பட்டாங்க சஹாபாக்கு ஆயிரத்தி அஞ்சூறு பேர் போறாங்க ஒன்பது நாள் பிரயாண தூரம் கொஞ்சம் அந்த அதிசய பரட்டி பார்த்தா விளங்கும் ஒரு பொம்பளை பிரசவ வேதனையில் குழந்தைய பெத்தெடுத்துட்டார் குழந்தைய பெத்தெடுத்தோடனே அவர் கேட்குற துல் குலைப்பார் மதியனாட போர்டர் யார சொல்லலாம் எனக்கு ஹரா நானும் வரணும் யார சொல்லலாம் அவ பிரசவ வேதனையில் வந்திருக்கிற மதியனா போர்டர் குழந்தைய பெத்தெடுத்துட்டா அந்த பெத்தெடுத்த நேரத்தில் கேட்குற யாரும் சொல்ல நானும் வரணும் தாவ் செய்வது முஸ்லீம்கள் ஆறு வருஷமாச்சு காபாவை பார்த்து ஏன் விரட்டப்பட்ட ஊருக்கு திரும்ப போக போகிறாங்க ஆறு வருஷம் அந்த பெண் துடிக்கிறார் அல்லாவுடைய தூசனை குளிச்சுட்டு ஹராம விடுங்கண்டாங்க குளிச்சுட்டு நீயத்தை வைங்கண்டாங்க சூழல் தான் அல்லாவுடைய தூரம் போகிறாங்க கிட்டத்தட்ட ஒம்பது நாள் தூரம் உதவியா என்பது காபத்துல்லாவுக்கு பக்கத்தில் சனியை திரும்புறா கிட்ட அடுத்த ஒரு நாள் கூட போவார் அவ்வளோ கிட்ட திடீர்ந்து ரசூலா போகிற வாங்கின நிற்கிது கஸ்வா அல்லாவுடைய தூதர் கஸ்வாவில் இருந்து பார்க்குறாங்க சாப்பாக்கள் ஒட்டகம் போகிற வழியில் நிற்கும் நின்றா கூச்சம் காட்டுவாங்க ஒட்டகத்தை கூச்சம் காட்டி எழுப்பாட்டுவாங்க பெருமான செல்லாடி செல்லது சாப்பாக்க சொன்னாங்க யாரும் சொல்ல கஸ்வா முரண்டு பிடிக்குது ரசூலா சொன்னாங்க இல்லை ஏன் கஸ்வா முரண்டு பிடிக்கலண்டா நான் சொல்கிறது கொஞ்சம் கவனமாக கேள் அப்போ உங்களுக்கு புரியும் இன்னொரு கண்ணாடியை நாங்கள் மாத்தணும் என்று வாழ்க்கை இது அடுத்த எவ்வளோ கண்ணாடி என்ன கஸ்வா முரண்டு பிடிக்கல ரசூல் ஹசன் கஸ்வா முரண்டு பிடிக்கல என் கஸ்வா முரண்டு பிடிக்கல ஊட்டு ஊருக்குள்ளே போகிறனா ரசூல்லா அல்பாண்டு ஒட்டகத்தில் போவாங்க வெளியில் போகிறனா கஸ்வா ரசூலா ரொம்ப இறக்கும் ஒட்டகங்களோட அல்லா உடைய தூர் சொன்னாங்க ரப்புல் காபா காபாவுடைய ரப்பு எப்படி யானைப்படையை தடுத்து நிப்பாட்டினானோ 
எங்களை அல்லாஹ் தடுத்து விட்டார் என்றார் சுபகாரம் எங்க போறதை விட்டு தவாப் செய்யறது விட்டு ஆயிரத்தி அஞ்சூறு பேர் நீங்க உயர்மத்தில் இந்த ரெடி ஆகி ஏர்போர்ட் வரைக்கும் போயிட்டீங்க உங்களுக்கு ட்ராவல்ஸ் போட்டுட்டாங்க பாஸ்போர்ட் விசா எல்லாம் கேட்போம் டிக்கெட் எல்லாம் கேட்போம் இங்க இருந்து நீங்க சவுதிக்கும் பறந்துட்டீங்க ஜித்தாவில் வச்சு சொல்றாங்க இல்லை இந்த விசால ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது நீங்க ரிட்டர்ன் போகணும் என்று இருந்தா எப்படிக்கும் உங்களுக்கு ஏர் கண்டிஷன்ல போன உங்களுக்கு எப்படி தூசணத்துக்கு மேல் தூசணம் தாங்க மாட்டீங்க துடிப்பீங்க பாலைவனத்தில் ஒன்பது நாள் போன எப்படி நீங்க போனது ஏர் கண்டிஷன் ஒன்பது நாள் திரும்ப ஒன்பது நாள் வந்தா கூட பதினெட்டு நாள் பதினெட்டு நாள் வியாபாரம் இல்லைன்னா அவங்க அன்னைக்கு சாப்பிட்டு அன்னைக்கு சாப்பிடுறோம் அன்னைக்கு சம்பாதிச்சு அன்னைக்கு சாப்பிடுறோம் எங்களை மாதிரி பேங்க்ல போட்டு வைக்கிறார்கள் இல்ல அவங்க போய் வரணுமா இருந்தா ஒன்பது நாளைக்கு சாப்பாடு வேணும் போற வழியில பட்டியலில் போவாங்க பிரயாணம் போறதுக்கு சாப்பாடு எடுத்துட்டு போகணும் நீங்க சாதாரண பிளைட்டுக்கு போறதுக்கே நாலு பிஸ்கட் பக்கெட்டை போட்டு ஏதாவது எடுத்துட்டு போவீங்க பிள்ளைகள் கேட்கும் ஒன்பது நாள் ஆயிரத்தி அஞ்சூறு பேர் போறாங்கன்னா பெரிய படக்காரவங்களை அவங்க எல்லாம் வறுமையில வாழ்றவங்க அல்லாத ஆலயத்தை தவா பண்ணணும் என்ற விருப்பத்தில் போறவங்க அப்படி போன உடனே ஒண்ணுமே நடக்கும் இல்லை யுத்தம் நடக்கும் இல்லை இஜிரி அஞ்சல் உங்களுக்கு தெரியும் கந்தாக் நடந்து குறைச்சிகள் ஓடிட்டாங்க இதுக்கு மேல் மக்கத்து காஃபிகள் பயப்படுற நேரம் இப்ப போய் மக்கத்து காஃபிகளோட எந்த பிரச்சனையும் இல்லை ஆயிரத்தி அஞ்சூறு பேர் ஆனா அல்லா நீ பாட்டிட்டான் உமர் பின் ஹத்தா வர்றாங்க நசுல்லா ஒரு வார்த்தை சொன்னாங்க குறைசிகள் என்னிடம் இந்த மண்ணுடைய கண்ணியத்தை பேணும் விதமாக எதை கேட்டாலும் நான் கொடுப்பேன் என்றாங்க இந்த மண்ணில் ஒரு ரத்தம் வடியக்கூடாது நாங்கள் சொல்லலாம் இது காபத்துள்ளா கூடிய மண் இந்த மண்ணில் ரத்தம் வடியக்கூடாது வெளியில் தான் யுத்தம் நீங்கள் ஒரு யுத்தம் காட்டுக்கு போகும் பைத்துள்ளா உங்கள் பக்கத்தில் ஒரு யுத்தம் ஏழு ஒரு யுத்தம் இப்போ பெரிய போர்க்களம் நீங்கள் காட்ட மாட்டேன் ஸோ இப்போ ஆயிரத்தி அஞ்சூறு பேர் குறைசிகள் வரலாம் முஸ்லீம்கள் பயந்தவர்களா பயந்திருந்தால் இன்றைக்கு ஆறு வருடங்களுக்கு முன்னாடி முன்னூறு ஆயிரம் வந்தார்களை பதில் களத்தில் அப்போ ஓடிருக்கணும் பயந்திருந்தால் ஆயிரத்தி அஞ்சூறு பேரை எடுத்துட்டு காபத்துள்ள கிட்ட ரசூல வர தேவையில்லை இந்த பயணமே தேவையில்லை என்று பார்க்க ரசூல என்ன சொன்னாங்க இவ்வளவு தூரம் அல்ல கொண்டு வந்த உடனே அல்லா நிப்பாட்டினான் இப்படித்தான் உங்களுக்கு நடக்கும் நீங்க உழைச்சு உழைச்சு வளர்த்துக்கு வருவீங்க சில வேலை அது அவ்வளவு வீண் மாறி தெரியும் அல்லா தடுத்திருப்பாள் உங்க வாயால சொல்லணும் அல்லா தடுத்தான் இதுல நிலவு இருக்கு அல்லா நிப்பாட்டினான் இதுல நிலவு இருக்கு எனக்கு பாஸ்போர்ட் தரல விசா இல்ல இது எகுதிய சிந்தனை நீங்க நினைச்சிட்டீங்க அது செய்யறதுதான் உங்களுக்கு நன்மை அடி இல்லை வல்லாம் ஏலம் அல்லாவுக்கு தெரியும் எனக்கு தெரியாது ரப்புல் காபா என்னை தடுத்து விட்டார் இதன் அடிப்படை வாசகம் ஏதாவது வாழ்க்கையில் நடந்தா அல்லா உங்களை நிப்பாட்ட நீங்க சஜிதாவில் விழுந்து சொல்லுங்க யாரும் நீ எதுல என்னை தடுக்க நினைக்கிறோ அதை எனக்கு தெளிவுபடுத்தி விடையா அல்லா எதை நீ திறக்க விருக்கிறோ அதில் எனக்கு இழகுவாக்கி விடையா அல்லா கேளுங்கள் அல்லாவுடம் அல்லாவுடைய நல்லடியார்கள் என்னாச்சு உமர் பின் ஹத்தா பிரதிநாள் வந்தாங்க வாழ்நாள் உமர் ரெண்டு விஷயத்துக்கு அழுதாரு அதில் ஒரு விஷயம் தானே இருக்கு அவங்க வாழ்க்கையில் மறக்க முடியாத நாள் போய் கேட்பாங்க அதாவது உதய்ஃபா அதில் போய் கேட்பாங்க உதய்ஃபா முனாஃபிக் பட்டியல் உங்கள் கையில் இருக்குது தானே உமர் பேர் அதில் இருக்குதான்னு கொஞ்சம் பாருங்களேன் இந்த சம்பவத்தினால அவங்க கேட்டுக்கொண்டே இருப்பாங்க உமர் பேர் என் பேர் இருக்குதா உதய்ஃபா நஜமா என் பேர் இல்லையா உதய்ஃபா என்ன இந்த சம்பவம் அவ்வளோ உழுக்கு பிடிச்சிச்சு உமர் அதில் கொஞ்சம் கோ ஆ ஒன்பது நாள் பிரயாண தூரம் ரசூல்லா சொல்லிட்டாங்க இல்லை தவா பண்ணுறது உமர் நேரடியாக வாரம் யாரோ சொல்லலாம் நீங்கள் உண்மையான நபிதானே யாரோ சொல்லலாம் நீங்கள் உண்மையான நபிதானே யாரோ சொல்லலாம் அப்படின்னு கேட்குறேங்க ஜிசாக்கெல்லாம் ரொம்ப தண்ணி தாமா இருந்துச்சு அல்லா எனக்கு ரிஸ்க தந்துட்டான் உண்மையாக இன்னைக்கு ரொம்ப வருத்தம் தலை வருத்தம் இந்த கிழமையாகவே விடாத தலை வருத்தம் தொடர்ந்து எல்லா நாளும் நிகழ்ச்சி போடப்பட்டிருக்கு வெள்ளி சனி ஞாயிறு மறுபடி நாளைக்கு புத்தகம் அப்புறம் அடுத்த நாள் அக்கறை பத்து திகனை அதுக்கிற சிலாப இப்படியே போடப்பட்ட ரமதான் இருக்கிறதுனால எல்லா ஊர்லேயும் போடப்பட்டிருக்குது வாக்குறுதி தரப்பட்டதுனால அல்லாட்ட துவா கேட்டு வந்து விடாத ஒரு தலைவலி உள்ளக்குள்ளேயே இருந்து கொண்டிருக்குது ஏன் அல்லா எப்படியோ பேசணும் என்பதை அல்லாட்ட கேட்டுட்டு வந்து தான் பேசுறது ஹை இப்போ தண்ணி ரொம்ப தேவைப்படுற நேரம் தான் தண்ணி வந்துச்சு சரி அப்போ அல்லாவுடைய நல்லடி வரலே என்னாச்சு உமர் பின் ஹத்தாப் ரதியல்லான் அவர்கள் 
ரசூல்லா கிட்ட போய் கேட்டாங்க யார சொல்ல நீங்க உண்மையான நபி தானே ஆமாண்டா நான் உண்மையான நபி தான் அப்ப யார சொல்லல நாங்க பயப்பட தேவையில்லை காபாவை தாவ செய்வதுக்கு யார சொல்லல நாங்க போக வேண்டியது தானே யார சொல்லல அல்லாஹ் தன்னை உங்களை அனுப்பினா யார சொல்லல சொல்லுங்க ஆமா அல்லாஹ் தடுத்துட்ட அனுமோ ரெண்டால் யார சொல்லல இப்ப எங்க கை ஓங்கி இருக்கிற அவங்க தோத்து இருக்காங்க இந்த டைம்ல நாங்களே யார சொல்ல இங்க இருந்து வெளிய போகணும் கேக்குற கேள்வி நான் தானே அப்ப அவங்க கை ஓங்கி இருந்துச்சு இப்ப அவங்க எங்க ஏரியாக்கு வந்து அடிச்சு வரட்டிருக்கிறோம் நாங்க இப்ப யார சொல்லல இந்த இடத்துக்கு அதாவது நாங்க இங்க வந்து நாங்க திரும்பி போகணுமா யார சொல்லல இந்த இடத்துக்கு வந்து திரும்பி போகணுமா இப்படிலாம் கேட்கிற சொல்ல அமைதியா பதில் கொடுத்தாங்க எல்லாம் தடுத்துட்டான கடைசி ஒரு கேள்வி கேட்ட என்ன கேள்வி தெரியுமா அவர் ரொம்ப வருத்தத்துக்கு ஆக்கப்பட்ட கேள்வி யார சொல்லல அப்ப நீங்க சொன்னீங்க கனவு கண்டு தவாப் செய்யறேன் என்ன யார சொல்லலான்னு கேட்டாங்க சொல்ல கேட்டாங்க நான் இந்த வருஷம் என்று சொன்னேன் கேட்டாங்க அவங்க நான் தவாப் செய்வேன்னு சொல்லு இந்த வருஷம் என்று சொன்னேன் கேட்டாங்க ரசோல இம்மறது அவர் வெளியே போயிட்டாங்க இதே கேள்வி அவபக்கர் சித்திக்கல் என்று கேட்கிறாங்க அவர் அதே பதில கொடுக்குறார் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க எல்லா உடைய நல்லடியார்களே எப்படி இருக்கும் ஒன்பது நாள் போனவர்கள் எவ்வளவு கோவப்பட்டு ஆத்திரப்பட்டு இதுக்கு மேல ஏதாவது ரெண்டு கூட்டமா பிரியக்கூடாது சாதாரண பள்ளிவாசல்ல ரெண்டு தலைமை தூங்க வருகுது அஞ்சா பிரிகிறாங்க அங்கால ஒரு கருத்து இங்கால ஒரு கருத்து இங்கால ஒரு கருத்து ரசூலுல்ல தலைமைத்துவம் ஆயிரத்தி ஐநூறு பேர் இல்ல காபத்துல நாங்க ஒரு கூட்டம் போறோம் நீங்க போட்டி போங்க சொல்ல மாட்டாங்க அஞ்சு பேரை மேய்க்கிறதே இவ்வளவு கஷ்டமா இருந்தா ஆயிரத்தி ஐநூறு தலைகள் மைக்கும் இல்லை ஒன்றுமே இல்லை ரசூல்லா போய் கூடாரத்துல அமர்றாங்க உமர் பேசின உடனே அவங்க மனைவி பார்க்கறாங்க என்ன யார சொல்லலாம் என்ன பண்றது திரும்பி போகணுமே எல்லாம் தடுத்துட்டானே தலையில நீங்க உமர செஞ்சா முடியெடுக்கணும் யார சொல்ல இப்பவே முடியெடுத்துருங்க யார சொல்லலாம் மக்கள் உங்களை பின்தொடர்வார்கள் மனைவி கொடுக்குறாங்க ரசூல்லா மொட்டை அடிக்கிறாங்க வெளியே வந்த உடனே எல்லோரும் மொட்டை அடிக்கிறாங்க ரசூல்லா திரும்பவும் மாட்டாங்க எல்லா மக்களும் திரும்பினாங்க அல்லா சோரத்துள் ஃபத்தஹை அரைக்கிறாங்க இன்னா ஃபத்தஹனாக்க ஃபத்தஹ் முபீனா நபி உங்களுக்கு மிக பெரும் தெளிவான ஒரு வெற்றியை நாங்கள் தந்து விட்டோம் மக்கா வெற்றிலும் இல்லை என்ன ஆயிரத்தி ஐநூறு பேர் எங்கள் நபி சொன்னார் நாங்கள் போகிறோம் ஒன்பது நாள் தூரம் சாப்பாடு வீட்டுல பிரச்சனை ஒன்னும் அவர்கள் பேசவில்லை இன்னும் ரெண்டு ஆண்டுகளில் அல்ல லட்சோ பலட்ச மக்களை வைத்து பத்துக்கு மக்கா மக்காவை திறந்து கொடுப்பதற்கு தான் இந்த தடை ஆயிரத்தி ஐநூறு பேர் போயிட்டு ரத்தம் அடிக்க தேவையில்லப்பா ஒத்தரையாவது குத்தி போட தேவையில்லை லட்சோ கணக்கான மக்களோடு ரசூலுல்லா போறார்கள் ரசூலுல்லாவுடைய தலை ஒட்டகத்துக்கு படுவு அவர் ரொம்ப பணிந்து விட்டால் யாரும் வந்து விட்டேன் யா அல்லா வந்து விட்டேன் இப்படி காம்பீரமா இருக்கல ஊரை விட்டு விரட்டுற நேரம் சொல்ல மக்கா பார்த்து திரும்பி திரும்பி மக்கா உன்னை விட முடியாது உன்னை மறக்க முடியாது என்று போனார் சொல்லலாம் திரும்ப வருகிற நேரம் தன்னுடைய தலை ஒட்டகத்தில் படுகிற கருப்பு ஒரு தலைப்பாய் சொல்ல போட்டிருந்தார் தன்னுடைய தலை படுகு அவ்வளவு குளிந்து விட்டார் காபத்துல்லா பக்கத்திலே இறங்கி ரசூலுல்லா எட்டினார் எட்டினார் கேட்டார் ஆரம்பத்தில் பட்ட கஷ்டத்தை அவரை கூப்பிட்டு எடுத்தார் அவரோட அரபிகளுக்கு மத்தியில ஒரு கருப்பு ஒரு கருப்பு அவரை எடுத்து பிலால் கண்ணியப்படுத்தினார் மக்காவுடைய காபத்துல்லாவுடைய தரப்பு ரசூலுடைய கையிலே வைக்கப்பட்டது ரசூல்லா காபத்துல்லாவை திறந்தார் அல்ல அந்த வெற்றியை கொடுத்தான் ரசூலுல்லாவுக்கு ரசூல்லா கடைசி ஹஜ்ஜை செய்து விட்டு எண்பத்தி ரெண்டு நாட்கள் இந்த உலகத்தை விட்டு போய்விட்டார் ரசூலுல்லா இந்த உலகத்துக்கு வந்தது காபாவை மீட்டி எடுப்பது இப்ராஹிம் நபி எந்த காபாவை கட்டினார்களோ அந்த காபா பறிப்போய் இருந்தது அந்த காபாவை மீட்டி முஸ்லீம்கள் கையிலே கொடுத்து எழுதி நபி போய்விட்டார் அந்த காபாவிலே ஒன்று சேருவது எனக்கும் உங்களுக்கும் அந்த ஆர்வமாக கேட்கிறார் அல்லாஹுடைய நல்லடியாது இதான் வரலாறு ரசூலுல்லா காபத்துல்லாவை பிறந்தார்கள் சுத்தப்படுத்துவதற்கு காபத்துல்லாவை அல்லாஹுடைய ஆலயத்தை தவாப் செய்வது அது தவாப் செய்து முடிந்த எண்பத்தி ரெண்டு நாட்களில் அவர் இந்த உலகத்தை விட்டு அவருடைய பணியை முடித்து விட்டு அல்லாவின் பக்கம் போய்விட்டார் ஒவ்வொரு மனிதருக்கும் ஒவ்வொரு பணி இருக்கிறது இந்த உலகத்தில் எனக்கும் உங்களுக்கும் என்ன பணி அல்லாஹு நானும் நீங்களும் அந்த பணியை புரிந்து கொள்ள வேண்டுமாக இருந்தார் திருக்குருவான் எல்லோருடைய கண்ணுக்கும் ஒரு இருட்டு இருக்கிறது அல்லாவுடைய வேதம் சொல்லுது மோமீன்களுக்கு கல்கொள்ள குருவான் இறங்கினால் வெளிச்சமாகிவிடும் இந்த கண் ஒளிர ஆரம்பிக்கும் 
நிஜமாக உலகத்தை பார்ப்பது மாமீன்கள் ஒரு பெரிய பிஹெச்டி முடித்தவர் அல்ல ஒரு டாக்டர் அல்ல ஒரு இன்ஜினியர் அல்ல ஒரு மோகமீன் அவன் இந்த துணியாவை சரியாக பார்ப்பான் இரண்டா அல்லா மனோர் சமாவாத்தி வந்தான் வானம் பூமிகளுக்கு அல்லா ஒளி என்கிறார் இந்த உலகத்தையெல்லாம் நல்லா படைச்சிட்டு சூரியனை மட்டும் படைக்காட்டி என்ன சொல்லுங்க என்ன உங்களுக்கு உங்கள் ஹஸ்பண்டை பார்க்கல உங்களே யாருன்னு தெரியாது என்ன நாங்கள் போடுற லைட்டை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு சூரிய வெளிச்சம் இருந்தால் தான் லைட்டை கண்டுபிடிக்கல வெளிச்சத்தில் வச்சு தானே இந்த வெளிச்சத்தை கண்டுபிடிச்சான் இல்லைனா மண்ணுக்குள்ளே என்ன மூலகம் இருக்குன்னு யாருக்கு தெரியும் அல்லா தந்த வெளிச்சத்தை எடுத்துட்டு நிலாவை அனுப்பாமல் இருந்தாலும் இங்கே ராத்திரி இருட்டு அமாவாசை அண்டு ஏதாவது தெரியுமா கொஞ்சமாவது நச்சது ஆகுது ஒன்றுமே தெரியாது இருளில் விட்டு இருந்தால் இந்த உலகத்துடைய படைப்பு அர்த்தம் இல்லாமல் போயிடும் அர்த்தம் மட்டும் தான் போயிடும் உங்களுக்கு நீங்க யாருன்னு தெரியாது உங்க குழந்தை யாருன்னு தெரியாது புள்ள பெத்தனை கேளாது ஆம்பளை யாரு பொம்பளை யாரு இருட்டுல ஒன்றுமே வழங்காது மனிதன் முயற்சி எடுத்து ராத்திரிக்கு எவ்வளவெல்லாம் லைட் போட ஆரம்பிக்கிறான் ஆனால் அவனை வானத்துக்கு அவனுக்கு வெளிச்சத்தை கொடுக்க இயலாம போகுது பூமியில அல்லா வெளிச்சத்தை கொண்டு வர நேரம் அந்த மரத்து கிடையில என்ன இருக்கு உங்களுக்கு தெரியுது ராத்திரி உயர்வத்தை முழுக்க லைட் போட்டாலும் முழு உயர்வத்தையும் சூரியனால் வெளிச்சப்படுத்த மட்டும் மாறியல அல்லா சொல்றான் பூமியுடைய கல்புகளுக்கு அல்லா நூறை அனுப்புறார் இந்த வேதம் அல்லாவுடைய வேதத்தால் நூறை அல்லா இறக்கிறார் அந்த நூறு கண்களுக்கு நூறை கொடுக்கும் அல்லாம நூறு சமாவாத்தி வல்லாரும் அல்லா வானும் பூமிகளுக்கு நூறு அல்லா தன்னுடைய நூறை பூமிகளுடைய கல்புகளுக்கு கொடுத்தால் இந்த துணியா அவருக்கு தெளிவாக புரியும் அப்படின்னா லீஷா அல்லா அல்லாவுடைய நிலர் யாருமே இந்த நேரத்தில் பெண்களை நீங்கள் மேற்கொள்ளக்கூடிய எக்கச்சக்கமான சவால்கள் இதுதான் இதுதான் என்று சொல்லாமல் இந்த சவால்களுக்கு பின்னணி நாங்கள் இஸ்லாத்தை விட்டு தூரமானது என்பதை சொன்னேன் இதுக்கு தீர்வு ஈமான் அந்த ஈமானை நீங்கள் எடுப்பதற்கு கையில் குருவானை எடுங்க சுண்ணாவை எடுங்க இதை தொடர்ந்து படிங்க இதை படிக்கலண்டா அந்த நாள் என்னமோ உங்கள்கிட்ட இருந்து நீங்கள் சாப்பிடாட்டி எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி ஒரு நாள் என்னை நினைத்து கொள்ளுங்கள் அப்படி படித்து சரியான முறை வாழக்கூடிய நல்லா யாருக்கு பட்டியல் அல்லாஹ் ரபுல் அரசர் என்னை உங்களையும் சேர்த்த ரொம்ப குறைவான